Arman, Assalamualaikum. Naim. Idul Kabir, kau fasih mana jaya? Yes, sir. Assalamualaikum, sir. जेनारे डे खूब इम्पोर्टेंट सेशन और आमी आची उन्हें आश्ले सब घंटों बार करे जाओ आ एक तो ग्रुप बॉक्सेज ये भी थैंक यू देखे भलो लगे शिक्षा नहीं मानुषर का अनुभूति कथा अनुरूप चलो आज के शुक्रवार थार्टी And so may I request you all, in my dearest, and also the part of my body and the division. So, just now, group box is there. We are going to do the class. 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 We are
আমাদের ইনিশিয়েটিভ গুলো রাখি তো আসি যেটা হলো কি যে আমরা এর আগে ট্যাক্স প্রিন্সিপাল অফ ট্যাক্সেশন পড়েছি মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ভাই বোনরা একটু সাজানো <laughs> ছিল So with also uh, the grace of Almighty and also earnestly taking care of our top most resource persons here, Amaduro Vibhavak Shomo, among senior government officials, eh, director general, business cadres, taxation. I think at most, also the top most post. The general, director general, and equivalency, so far my knowledge, senior commissioner and nearby. আপলোডিং and so you are just to follow and going through ekhon amra practical class e this jini syllabus ta kore dilen koshto kore amader manual ta likhe dilen sei sare kas theke amra ki korbo ei je ta niye nibo and my sincere here observation even believe that if you are to join here inshallah you will cover and doing well in the exam পরীক্ষা যেটা হবে পুনর পরবর্তী আমার মনে হয় যে সারের কালকে আমি কিছুক্ষণ ছিলাম প্রায় অনেকক্ষণ অন্য কাজে আবার যেতে হয় ওই জন্য চলে গেছি তো সেখানে আমার মনে হলো যে আপনারা যদি কষ্ট করে ক্লাসটা একটু মনোযোগ দেন একটু সময় দেন তাহলে যে বিশ বা পনেরো যেটাই থাকুক না কেন রেসপন্স টু দা কোশ্চেন নট অনলি বাট ইউ শুড হ্যাভ টু অলসো অ্যাচিভ দা প্রপার নলেজ কাস্টমস আমার মনে হয় যে এটা একটা সুবর্ণ কষ্ট Uh, your opportunity and possibility for making good result in the exam ekdom sathe sathe onto jemon mark peye jay ekhane bananor koshro diye nai to er jonno peye jabo tale ekhon ki korbo amra ei bhabe sarer guidance e aro je dutu session hobe dutu chakti diye amra thakbo captain jara achen bishesh kore my dearest captains including you all amra eta ke as usual unmute kore rakhbo sarer session e as ভালো মনে করেন not regular not simple teacher even our normal resource or regular resource ekhane amra oshoi mone rakhbo je ajker dini amader otithi shikshok bangla bolen ni ekjon salam dhonno and potential resource person ebong amader ei level e je ashtechen he is kindly known kalke ami bole dichi ekhane intermediate level ache and undergraduate level ache গ্রাজুয়েশন আছে এবং হ্যাভিং ফার্স্ট মাস্টার সব জানা আছে স্যারের এবং গতকাল একটা লার্জেস্ট নম্বর ছিল আমি যতক্ষণ ছিলাম একশো সাঁত্রিশ জন এখানে লিঙ্ক ছিলেন আর আশা করি যে এখন সাতটা সাত বাজে অনুরূপিকটাও চলে যাবে কারণ উপায় নেই কারণ আমরা যে পড়ালাম আনটাচ আর ইনকমপ্লিট ছিলাম কাস্টম ওই জন্য সবাই আসবেন আর একটা হচ্ছে যে এখন নেয়ার ফোর্টি সিক্স আশা করি যে সাতটা বিষয়ের ভিতরে হয়তো ইট উইল কভার হান্ড্রেড তো এই গেল আলো আমি তিনটা জিনিস একটু সামারাইজ করি এক হচ্ছে যে আমাদের অত্যন্ত টপমোস্ট রেসপেক্টেড সম্মানিত শ্রদ্ধ আমাদের ফ্যাকাল্টি স্যার আজকের জনাব মোহাম্মদ ফখরুল আলম ডাইরেক্টর জেনারেল কাস্টমস অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশনস ডাইরেক্টরেটের তো কাজেই আমরা পেয়ে গেলাম স্যারের নির্দেশনায় আমাদের স্যার 
উনি কি ইয়ে করেছেন মানে ওল্টাও ওনার মাধ্যমে রিভিউ সিলেবাসটাও এজন্য আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং হেল্পফুল রিসোর্স পার্সন সেকেন্ড হলো আমরা নর্মাল যে ক্লাস করি অনুভব করব স্যার যেভাবে বলেন আমাদের মামু নাইটিতে আছেন অবশ্যই অফি ভাল থাকবেন আর থার্ডলি যেটা বলা হলো যে আজকে যারা আসলেন অনুরূপ প্রিপারেশনে আমরা নেক্সট সেশন গুলোতে অংশগ্রহণ করব any problem tell me and including all the officers uh, established in the division of affairs division and uh, inshallah amra shuru korte jabo 7:09 amar sammanito amar obhibhavok sir jemon shuru korechilen sathai ami o chhere dilam sir 7:09 sir 7:10 shuru korte jabo anumoti se sir nei and uh, with your permission i just to go আমরা কি সেক্ষেত্রে শুরু করব মাত্র করেছেন তার ভিতরে যদি এবং আমাকে বাদ দেই তাহলে স্যার তাহলে আর পাঁচ মিনিট ওয়েট করবেন যেহেতু আরো অনেক স্টুডেন্ট আছে আর কি আমার এন্ডের সমস্যা নেই পাঁচ মিনিট সাত মিনিট ওয়েট করা কোনো বিষয় না কিন্তু নিশ্চিত করতে হবে যে সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা ম্যাক্সিমাম পার্টিসিপেন্ট পাব কিভাবে মানে বিষয়টা আমার কাছে পরিষ্কার না একটু পরিষ্কার করে বলুন আমার মনে হয় আমরা তাহলে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করি শুরু করার পরে আপনি যে প্রশ্নটি করলেন সেটিও জবাব দেই যাতে অন্য সবাই মোটামুটি এখান থেকে একটি ধারণা নিতে পারে তো আমি প্রথমেই আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি যারা আজকের এই সেশনে অ্যাটেন্ড করেছেন এবং আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন যে আমরা মোট তিন দিনে আপনাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে আজকে সাতাইশ তারিখ আজকে দুটো সেশন পহেলা মার্চ দুটো সেশন এবং চৌঠা মার্চ দুটো সেশন এটি আপনাদের সবার নলেজ আছে কিনা আজকে আর এরপরে আট দুটো দিন পহেলা মার্চ এবং চৌঠা মার্চ এটি সবাই জানেন তো ওকে কারণ পাশাপাশি আপনার দুটো ব্যাস রান করছেন ওনরা গতকালকে আমি সেই মিশুতে আরেকটি ব্যাসের সাথে আমার ইন্টারাকশন হয়েছে 
তো তাদের সেশন গুলো হবে ছাব্বিশ আঠাশ এবং তিন তারিখে একই সেশন একই বিষয় তারা হলো ছাব্বিশ আঠাশ তিন আর আপনাদের হলো সাতাশ এক এবং চার এই তিন দিনে আমরা মূলত কাস্টমস এবং কাস্টমস রিলেটেড যে মেজর ইস্যুগুলো আছে মেইন ইস্যুগুলো আছে তার উপরে আমরা মোট পাঁচটা সেশন আলোচনা করব আর সিক্স সেশন যেটি ষষ্ঠ সেশন সেটি আমরা রেখেছি ওভারঅল রিভিউ এর জন্য যেহেতু আইসিএবি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাকে জানিয়েছেন যে ইতোপূর্বে আপনার আইসিএবি তে ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স এর উপরে বিভিন্ন সেশন হলেও কাস্টমস এর উপরে ইনফ্যাক্ট কোনো সেশন ছিল না এটি তারা প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছেন এবং সে কারণে তারা কাস্টমস এর ডিটেলস এরিয়া গুলো বা ডিটেল যে ইস্যুগুলো সেগুলো এখানে কভার করেন এখানে মূলত মেইন মেইন কিছু এবং খুব ডে টু ডে ওয়ার্কে কাস্টমস রিলেটেড ডে টু ডে ওয়ার্কে যে বিষয়গুলো মূলত দরকার হয় সেই বিষয়গুলো এখানে আপনার ইনক্লুড করা হয়েছে ভবিষ্যতে ওনাদের প্ল্যানিং আছে যে এটাকে আরও এনরিচ করা সেক্ষেত্রে হয়তো এই সেশন আপনার পাঁচটি সেশনে হবে না সেক্ষেত্রে হয়তো সাত আটটি সেশন করতে হবে মিনিমাম কারণ আমাদের এখানে আপনার বন্ডেড ওয়ার হাউস সিস্টেম আপনার কাস্টমস ক্লাসিফিকেশন এই জাতীয় বেশ কিছু ইস্যু এখানে টাচ করা হয়নি তো যাই হোক আমরা আজকের যে আলোচনাটি করব সেখানে মূলত আপনার কাস্টমস তার মিশন ভিশন ফাংশন তার যে স্টেক হোল্ডার আছে তাদের সাথে আপনার কিভাবে এই কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রমগুলো সম্পাদিত হয় এর পাশাপাশি মূলত কাস্টমস কি এবং এই কাস্টমস এর মেজর ফাংশনটা কি এই ফাংশনটা তারা কিভাবে সম্পাদিত হয় ইকোনমিতে তাদের কন্ট্রিবিউশন কি এই বিষয়গুলো নিয়েই আমরা মূলত আজকে কথা বলবো প্রথম সেশনে আর দ্বিতীয় সেশনে আমাদের আলোচনা হবে মূলত আমদানি এবং রপ্তানি নীতি আদেশের বেসিক কিছু বিষয় নিয়ে যেটা আপনাদের অনেকে জানেন আবার অনেকে জানেন না সুতরাং যে কোনো আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য কেউ যদি করতে চান তাদের জন্য এই জায়গাগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং বেসিক এরিয়া এই বিষয়গুলো অবশ্যই অবশ্যই জানা প্রয়োজন বা এই জাতীয় ব্যবসা যদি কেউ স্মুথলি করতে চান আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কিত ব্যবসা বাণিজ্য তাদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আগামী পরশু আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে সেটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকে আমরা কাস্টমস এর কিছু বেসিক এলিমেন্টারি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব আহ এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না যতটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হবে আপনাদের জন্য আগামী পরশু দিনের কারণ পরশু দিনে মূলত আমাদের একটা পণ্য আমদানি কিভাবে হয় এবং সেই আমদানি কৃত পণ্যটা কাস্টম সিস্টেমে কিভাবে আমরা শুল্কায়ন করি সেটার কায়িক পরীক্ষণ কিভাবে হয় শুল্কায়নের পদ্ধতি কি নানান ধরনের যে ইস্যু আছে বিভিন্ন কন্ডিশন গুলো আছে এবং একটা আমদানিকৃত বা রপ্তানিতব্য পণ্য কাস্টম সিস্টেমে কিভাবে সেটা প্রসেসিং হয়ে ফাইনালি আপনার খালাস হয় বা রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণ হয় এই পুরো বিষয়টা আমরা আলোচনা করব আপনার আগামী পরশু দিন সেখানে কাস্টমস এর ক্লাসিফিকেশন এবং ভ্যালুয়েশনের উপরেও মোটামুটি আলোচনা হবে সুতরাং আমি মনে করি এই আজকের এবং আগামী পরশু দিনের ইস্যুটা আপনাদের জন্য অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের একজন সম্মানিত পার্টিসিপেন্ট তিনি প্রশ্ন রেখেছেন মিস্টার ওয়াহিদ যে কাস্টমস এই বিষয়গুলোতে আপনার আইসিএবির স্টুডেন্ট যারা তারা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে বিষয়টা হলো যে কাস্টম সিস্টেমে কন্ট্রিবিউশনের সুযোগ সরাসরি ওইভাবে অনেকেরই নেই বিষয়টা হলো আপনি যদি এই বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে চান সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস হতে পারে ট্রেডিং হতে পারে ইম্পোর্টিং এক্সপোর্টিং হতে পারে যদি এই রিলেটেড ব্যবসা বাণিজ্যে কেউ যুক্ত হন তাহলে তার জন্য এই কাস্টমস রিলেটেড বিধি বিধানগুলো অতিব জরুরি যেভাবে লোকাল যারা ম্যানুফ্যাকচারিং সাপ্লাই তাদের জন্য যেমন ভ্যাট অ্যাক্ট এবং ভ্যাট রিলেটেড রুলগুলো অতিব জরুরি 
কেননা লোকাল বিভিন্ন পণ্য এবং সেবার উপরে ভ্যাট আছে মূল্য সংযোজন কর সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এই জাতীয় ট্যাক্স আছে সুতরাং এই ট্যাক্স কে দিবেন কখন দিবেন কত পার্সেন্ট হারে দিবেন সেটা যেমন জানা প্রয়োজন পাশাপাশি এই আইন এবং বিধি কোন কোন অংশগুলো একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পরিপালন করতে হবে সেটাও তাদের জানা প্রয়োজন এখন বিষয় হল যে এর বাইরে গিয়ে আপনার আইসিএবির একজন স্টুডেন্ট হিসাবে এই কাস্টমস এরিয়াতে কন্ট্রিবিউশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া আছে সেটা হলো যে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী আছে স্টুডেন্ট আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ধরুন নর্মাল আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে তারা কনসালটেন্সি করেন বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নানা ইস্যুতে সহায়তা করে থাকেন অ্যাডভাইজার হিসাবে কনসালটেন্ট হিসাবে অথবা এমপ্লয়ি হিসাবে সুতরাং একজন স্টুডেন্ট যদি এই ট্রেডে নিজেকে নিযুক্ত করতে চান অর্থাৎ তিনি যদি কাস্টমস বিষয়ক পরামর্শক হতে চান বা কাস্টমস বিষয়ক অ্যাডভাইজার হতে চান কোনো প্রতিষ্ঠানের তাহলে তাকে অবশ্যই কাস্টমস রিলেটেড আইন এবং বিধি বিধানগুলো জানতে হবে আমাদের আইনে কিন্তু এই ভ্যাট কনসালটেন্ট কাস্টমস কনসালটেন্ট বা এই জাতীয় সেবা দেওয়ার সুযোগ আছে আইনে বিধান আছে সেই অনুসারে আমাদের আলাদা রুল আছে সুতরাং আপনারা এখান থেকে যে জ্ঞান অর্জন করবেন বা এর বাইরেও আরও অধিকতর জ্ঞান অর্জন করবেন সেটি চাইলে আপনি আপনার এই রিলেটেড কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন অথবা আপনারা যদি স্বাধীনভাবে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করতে চান বা এই ধরনের ট্রেডে যুক্ত হতে চান সেক্ষেত্রেও আপনারা এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন সেটা দেশের জন্য যেমন উপকারী হবে কল্যাণকর হবে একইভাবে আপনার কাস্টমস ডিপার্টমেন্টও আপনাদের কাছ থেকে এই ধরনের উন্নত সেবাটা পাবে আরেকটি হলো যে আপনারা জানেন যে আমদানি এবং রপ্তানি পণ্য প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে সিএনডেপ এজেন্ট ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এই জাতীয় এজেন্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কারণ যে সকল আমদানিকারকের নিজস্ব ক্লিয়ারিং লাইসেন্স নেই তারা মূলত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বা এজেন্টদের সাপোর্ট নিয়ে থাকে সারা বিশ্বব্যাপী এটা কিন্তু একটি মানে আমি বলবো যে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটি সার্ভিস সুতরাং আপনার যদি ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং থাকে যে আপনি এ ধরনের একটি ব্যবসা বাণিজ্যও শুরু করতে চান সেক্ষেত্রেও আপনাকে কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং এই লাইসেন্স নিতে হলে আপনাকে এই কাস্টমস আইন এবং এই সম্পর্কিত যে বিধি বিধান আছে কাস্টমস আইন ভ্যাট আইন এক্সাইজ অ্যান্ড সল্ট অ্যাক্ট এবং এই রিলেটেড আদার যে আইন বিধানগুলো আছে ফরেন কারেন্সি রেগুলেশন অ্যাক্ট এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এক্সপোর্ট পলিসি অর্ডার এই বিষয়গুলোর উপরে পরীক্ষা দিতে হয় সুতরাং আপনি সেই পরীক্ষা দিয়ে যদি উত্তীর্ণ হন তাহলে আপনি এই ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট হিসাবে লাইসেন্স পেতে পারেন এবং তখন আপনি কিন্তু এই কাস্টমস বিভাগ এবং দেশে যারা এই রিলেটেড ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে আছে তাদেরকে একটা বড় ধরনের সেবা দিতে পারবেন এটাই মূলত যে আপনি যে প্রশ্ন করলেন মিস্টার ওয়াহিদ আমি জানি না আমার জবাব থেকে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত যে মানে ইয়া ছিল প্রশ্ন ছিল সেটার জবাব পেয়েছেন কি না জি স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে তো আমরা শুরু করি আমি আপনাদেরকে মোটামুটি বেসিক এরিয়াটা বলেছি যে আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা হবে মূলত কাস্টমস বিভাগ এবং সেই কাস্টমস বিভাগ কিভাবে রাজস্ব আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ে তারা কি কি ধরনের কাজ কিভাবে করে এবং এর বাইরে আমরা কাস্টমস আইনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু নিয়ে আলোচনা করব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডেফিনেশন নিয়ে কথা বলবো আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেকশন নিয়ে কথা বলবো যেহেতু আমাদের সময় খুব সীমিত প্রত্যেকটা সেশন হবে দেড় ঘন্টার এবং আমরা অলরেডি এখানে প্রায় আপনার বিশ মিনিটের মতো সময় অতিক্রম করেছি সে কারণে আমরা আর সময় নষ্ট না করে অগ্রসর হই আপনাদের কাছে দুটো রিকোয়েস্ট থাকবে একটি হলো সেশন চলা অবস্থায় দয়া করে সবাই আপনাদের মাইক্রোফোন গুলো মিউট করে রাখবেন 
माइक्रोफोन गुलो म्यूट थक बे आर सेशन चला अवस्था है दया करे अपना रा कुनो प्रश्नो रख बन्ना आमी अपना दर के कुनो कुनो इशू ते प्रश्नो कर बो जाना थकले माइक्रोफोन आन म्यूट करे क्वीक रेस्पोंस कर बन जहितो आमदे समय रखता सीमा बद्दो ता आसे शेकरोंने अमरा समय टा माने जस्सा আর একটি বিষয় বলে রাখি এই ছয় আপনার ছয়টা সেশন তিন দিনে ছয়টা সেশনে আপনাদের সাথে অনেক আলোচনা হবে কথাবার্তা হবে আমি অনুরোধ করব সবাইকে আপনার খুব ওপেনলি যে কোনো আলোচনায় বা ডিসকাশনে খুব ফ্রিলি ডিসকাস করা ফ্রিলি আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য কোন ধরনের জড়তা রাখবেন না কোন ধরনের হেজিটেশন রাখবেন না জড়তা এবং হেজিটেশন থাকলে কিন্তু আপনার কাছে বিষয়গুলো পরিষ্কার হবেন আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন না আপনার আরেকটি বিষয় হলো যে সেশন শেষে আমাদের উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব থাকবে আপনারা আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনারা সেশন শেষে সেই প্রশ্নগুলো রাখতে পারবেন ইভেন আজকে যে আলোচনা হবে সেটা হয়তো আপনাদের অনেকের কাছে নতুন মনে হবে অনেক টার্ম এখানে আমরা ইউজ করব যেগুলো আপনারা অতীতে কখনো শুনেননি আজকে হয়তো বা প্রথম শুনবেন সেই টার্মগুলো সম্পর্কে সচ্চ ধারণা নিতে হলে একটু হয়তো সময়ের দরকার হবে সুতরাং আজকে যদি কেউ প্রশ্ন নাও করতে পারেন আগামী পৌষ দিন বা 4 তারিখে যখন আলোচনা হবে চাইলে সেখানেও আপনারা আপনার এই বিষয়গুলোর উপরে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেটা করতে পারবে তাহলে আমার আপাতত যে নির্দেশন আপনাদের প্রতি সেটি কি আপনাদের সবার কাছে পরিষ্কার কিনা यस স্যার यस স্যার ওকে আমি আবার আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সেশনে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে প্রথম সেশনে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তার একটি আউটলাইন এখানে দেয়া আছে এটা আর আমরা পড়ছি না বা এটা নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না কারণ প্রত্যেকটা এরিয়াই আপনাদের সাথে আলোচনা হবে প্রথমে আমি দেখাতে চাচ্ছি আপনাদের যে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার অফ এনবিআর একটু ভূমিকা রাখবো এখানে আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে সরকারের যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব যে রাজস্ব দিয়ে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহ করে এই ব্যয় নির্বাহের যে আপনার অর্থ সেটির মূল অংশটাই যোগান হয় কিন্তু আমাদের এই অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা রাজস্ব থেকে এই রাজস্বটা কিন্তু সরকার নানান খাত থেকে আদায় করে থাকে ধরুন আপনার এই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের উপরে যে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক কর আছে মূলত কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট বা কাস্টমস বিভাগ সেই ডিউটি ট্যাক্স গুলো যে কোনো ইম্পোর্টিং অর এক্সপোর্টিং গুডস যেটা আছে সেখান থেকে এই ডিউটিটা আদায় করে থাকে এর পাশাপাশি আপনারা জানেন যে বিভিন্ন যে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে সেই ইন্ডাস্ট্রি গুলোর উৎপাদিত পণ্য যেটা ভ্যাটাবল সেই পণ্যগুলো লোকাল সাপ্লাই এবং ট্রেড এর উপরে যে ভ্যাট আছে সেখান থেকে ভিএটি ডিপার্টমেন্ট এই ভ্যাট আদায় করে থাকে আর ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স এর অধীনে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপার্জন থেকে সরকার আয় কর আদায় করে থাকে এর বাইরেও কিন্তু আমরা নানান ফর্মে সরকারকে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স চার্জ ফি দিয়ে থাকি ধরুন আপনাদের যাদের যানবাহন আছে সেই যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন করার সময় বা যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করার সময় বা আপনারা যে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য যে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অথবা ট্রেড লাইসেন্স আপনারা জানেন যে এগুলো নেয়ার সময় সরকারের একটা নির্দিষ্ট ফি আছে লাইসেন্স ইস্যুর সময় আমরা ফি দেই আবার এই লাইসেন্স গুলো নবায়নের সময় আমরা ফি দেই আবার আমরা যখন বড় বড় রাস্তা পার হই বা বড় বড় ব্রিজ পার হই অধিকাংশ রাস্তা এবং ব্রিজে আমরা টোল দিয়ে থাকি এই টোলটা যদি ওই বাহনগুলো যে যানবাহনগুলো চলাচল করে তারা দিয়ে থাকে কিন্তু ওরা কিন্তু এগুলো আবার আপনার আমার কাছ থেকেই আদায় করে যাত্রীদের কাছ থেকে ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে এভাবে নানান ভাবে সরকার তার জনগণের কাছ থেকে 
দেশে যারা ব্যবসা বাণিজ্যরত তাদের কাছ থেকে নানান ফর্মে এই রাজস্ব আদায় করে থাকে রাজস্ব বা অন্য ধরনের চার্জ ফি এই ফর্মে এর ভিতরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই আদায়ের শেয়ার হলো সবচেয়ে বেশি আমরা যদি ধরে নেই যে সরকার যা রাজস্ব আদায় করে তার পঁচাশি থেকে ছিয়াশি ভাগ রাজস্ব আদায় হয় এই এনবিআর এর মাধ্যমে এবং এই যে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছর এই বাইশ তেইশ অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা হলো তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা কল্পনা করুন তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা যেখানে আপনার আপনার লিবারেশন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায় ছিল মাত্র একশো ছেষট্টি কোটি টাকা উনিশশো বাহাত্তর তেহাত্তর অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই অভ্যন্তরীণ সম্পদ হিসাবে মাত্র একশো ছেষট্টি কোটি টাকা আদায় করেছিল সেখানে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে আমাদের এ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা হলো তিন লক্ষ সত্তর হাজার কোটি টাকা এটা যদিও সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু অধিকাংশ বছরই পুরোপুরি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় না যেমন গত অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সরকার মোট রাজস্ব আদায় করেছে তিন লক্ষ এক হাজার ছয়শ কোটি টাকা এই যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আদায় হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আমরা আজকে একটু এই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাঠামো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ডায়াগ্রামটি আমরা দেখিয়েছি সেখানে টপে আছে মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটি ডিভিশন আছে এই ডিভিশনগুলো কি এই ডিভিশনগুলো হলো মূলত যেহেতু অর্থ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় মন্ত্রণালয় এর কাজের পরিধি এত ব্যাপক যে এটা শুধু একটা মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল একটা মিনিস্ট্রি হিসাবে মূলত এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করতে পারছে না সে কারণে বড় বড় মন্ত্রণালয়গুলোকে সরকার একাধিক ডিভিশনে বিভক্ত করেছে কোনো কোনো মন্ত্রণালয় দেখবেন সিঙ্গেল যেমন আমাদের যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সেই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা ধরুন আপনার মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় এগুলো কিন্তু সিঙ্গেল মিনিস্ট্রি একটা মন্ত্রণালয় এবং সেই মন্ত্রণালয়ের অধীনই মন্ত্রী সচিব বা অন্য যারা আছেন তারা তাদের কার্যক্রম করে থাকেন কিন্তু বড় বড় মন্ত্রণালয়গুলোকে কাজের সুবিধার্থে এগুলোকে একাধিক ডিভিশনে বিভক্ত করা হয় এবং সবচেয়ে বড় মিনিস্ট্রি হলো মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স সে কারণে এটাকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ চারটা ডিভিশনে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হলো ফাইন্যান্স ডিভিশন আরেকটি হলো ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন আর একটি হলো ইকোনমিক রিলেশনস ডিভিশন এখানে যদি খেয়াল করেন এই প্রত্যেকটা বিভাগের প্রধান হলেন একজন সেক্রেটারি সরকারের একজন সচিব অথবা সিনিয়র সচিব প্রত্যেকটা বিভাগের প্রধান সবগুলোর সমন্বয় কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় হয়তো বা অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী একজন অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রীর সাথে একজন প্রতিমন্ত্রী থাকেন কিন্তু যেহেতু এটা চারটা বিভাগে বিভক্ত সে কারণে প্রত্যেকটা বিভাগের দায়িত্বে আছেন একজন করে সচিব অথবা সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা তাহলে আমরা কাঠামোটা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্সের অধীনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিভিশন হলো ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশন এবং সেই ইন্টারনাল রিসোর্সেস ডিভিশনের আন্ডারে হলো ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আদায় করে সেই রাজস্বটা কোন কোন আইনের অধীনে কাদের মাধ্যমে আদায় হয় এখানে দেখুন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে অনেকগুলো আপনার অনুবিভাগ আছে এর ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ হল কাস্টমস ভিএটি এবং ইনকাম ট্যাক্স মূলত এই তিনটি অনুবিভাগই এই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যে রাজস্ব আদায় এই আদায় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে এর ভিতরে কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট যেহেতু আমরা আজকে কাস্টমস নিয়ে আলোচনা করব এই কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব হলো 
কাস্টমস আইনের অধীনে এবং সহযোগী আরো অনেকগুলো আইনের অধীনে আমদানিকৃত পণ্য বা রপ্তানি তব্য পণ্যের উপরে সরকারের যে আরোপিত বিভিন্ন ধরনের ডিউটি ট্যাক্স আছে যেমন আমদানি পর্যায়ে আমরা কত ধরনের ডিউটি ট্যাক্স আদায় করে থাকি সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে কিন্তু আগামী পরশু দিন আপনাদের সাথে অনেক ধরনের ডিউটি ট্যাক্স আমরা আমদানি পর্যায়ে আদায় করে থাকি কিছু কিছু পণ্যের রপ্তানির উপরেও ডিউটি আছে তো এই যে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে পণ্যের উপরে বা সেবার উপরে যে শুল্ক কর আরোপিত আছে সেটি আদায়ের দায়িত্ব হলো এই কাস্টমস বিভাগের আর ভ্যাট ডিপার্টমেন্ট তারা মূলত স্থানীয় বিভিন্ন মানে পণ্য এবং সেবার উৎপাদনকারী বা এদের ব্যবসায়ী যারা আছে তাদের কাছ থেকে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি টার্ন ওভার ট্যাক্স এই বিষয়গুলো এই তিনটি ট্যাক্স তারা আদায় করে থাকে ভ্যাট আইনের অধীনে ভ্যাট ডিপার্টমেন্ট আরেকটি আইন আছে সেটি হলো এক্সাইজ অ্যান্ড সল ট্যাক্ট এই এক্সাইজ অ্যান্ড সল ট্যাক্টের অধীনে যে এক্সাইজ ডিউটিটা আদায় হয় সেটি আদায়ের দায়িত্ব এই ভ্যাট ডিপার্টমেন্টের আর আপনারা মোটামুটি এটাও জানেন যে ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের অধীনে আমাদের যে স্থানীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যে আয়করটা আদায় হয় সেটি আদায়ের দায়িত্ব হলো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় রহস্য বোর্ড মূলত চারটি আইনের অধীনে মূল আইন কিন্তু চারটি একটা হলো কাস্টমস অ্যাক্ট আরেকটি হলো ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট আরেকটি হলো এক্সাইজ অ্যান্ড সল ট্যাক্ট এবং আরেকটি হলো ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স এই চারটি আইনের অধীনে জাতীয় রহস্য বোর্ড মূলত আপনার স্থানীয় এবং আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে থেকে এই বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আদায় করে থাকে আমরা যেহেতু কাস্টমস নিয়ে আলোচনা হবে কাস্টমস বিষয়ে সে কারণে আমরা তাহলে কাস্টমস এর কাঠামোটা কি মাঠ পর্যায়ে বা মাঠ পর্যায়ে কাস্টমস এর বিন্যাসটা কি সেটা আমরা দেখব তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টমস অনুবিভাগের অধীনে এই আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে শুল্ক কর আদায়ের জন্য যে দপ্তরগুলো দায়িত্ব প্রাপ্ত বা যে দপ্তরগুলো তৈরি করা হয়েছে সেগুলোকে আমরা বলে থাকি কাস্টম হাউস বা কাস্টমস স্টেশন স্লাইডের একদম লাস্ট পোর্শনটা খেয়াল করবেন কাস্টম হাউস অথবা কাস্টমস স্টেশন এখন কাস্টম হাউস কোনটাকে বলবো আর কাস্টমস স্টেশন কোনটাকে বলবো দেখুন এখানে যদি আমরা কাস্টমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আপনার কাঠামোটা দেখি তাহলে ওভারঅল যে বিষয়টা সেটাকে আমরা যদি বাংলাদেশ কাস্টমস হিসাবে চিহ্নিত করি যে কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রমগুলো বাংলাদেশ কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এটা সম্পাদিত হচ্ছে তাহলে দেখুন আমরা যেটা বললাম যে মূল দপ্তর হলো কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস স্টেশন আমরা যদি এই স্লাইডের দিকে তাকাই তাহলে ডান দিকে খেয়াল করুন যে সারা বাংলাদেশে ছয়টি কাস্টম হাউস আছে ছয়টি কাস্টম হাউস এবং আপনার আমাদের যে ভ্যাট কমিশনারেট গুলো আছে সেই ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনে প্রায় তিরিশটির মতো আপনার ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন আছে ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এলসি স্টেশনও বলে থাকি এর বাইরে কাস্টমস রিলেটেড অন্যান্য কার্যক্রম আরো বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো সম্পাদনের জন্য আরো কতগুলো দপ্তর আছে অর্থাৎ ওভারঅল কাস্টমস রিলেটেড কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ছয়টি কাস্টম হাউস তিরিশটির মতো ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন একটা ভ্যালুয়েশন কমিশনারেট ইন্টেলিজেন্স ডাইরেক্টরেট একটি কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এই কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট আছে তিনটি ঢাকায় দুটি এবং চট্টগ্রামে একটি এর বাইরে কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট নামে একটি আলাদা দপ্তর আছে এই দপ্তরগুলোর সমন্বয় মূলত আমাদের টোটাল কাস্টমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর তিরিশটির মতো ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন যেটি আমি আমি বললাম আপনাদেরকে সেই দপ্তরগুলো মূলত আমাদের যে বারোটি ভ্যাট কমিশনারেট আছে সারা বাংলাদেশে এই ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনে হলো এই ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনগুলো 
তো এই পর্যায়ে আমি একটু আপনাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমরা বললাম যে সমগ্র বাংলাদেশে ছয়টি কাস্টম হাউস আছে কারো কি ধারণা আছে এই ছয়টি কাস্টম হাউস কোনগুলো বা ছয়টি কাস্টম হাউস এর নাম কি কেউ বলতে পারবেন ধারণা নেই আমি তাহলে বলে যাচ্ছি অসুবিধা নেই সেটা হলো চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাস্টম হাউস এবং কাস্টমস এর টোটাল যে রেভিনিউ আদায় হয় সারা বাংলাদেশে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট রাজস্ব আদায় হয় এই একটি দপ্তরের মাধ্যমে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস এর মাধ্যমে এটি আমাদের সবচেয়ে বৃহৎ সিপোর্ট এবং সবচেয়ে বৃহৎ কাস্টম হাউস তাহলে কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম আরেকটি হলো কাস্টম হাউস মোংলা বেনাপোল কাস্টম হাউস কমলাপুরে আমাদের একটি আপনার ইনল্যান্ড কন্টেইনার ইয়া আছে স্টেশন আছে ট্রেন যোগে চিটাং থেকে পণ্য এখানে আনা হয় এটিও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাস্টম হাউস আমরা বলি কমলাপুর আইসিডি কাস্টম হাউস আরেকটি হলো পানগা আপনার বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে সেখানে আমাদের পানগা কাস্টম হাউস আর হলো ঢাকা কাস্টম হাউস ঢাকা কাস্টম হাউস হলো ঢাকা বিমানবন্দর কেন্দ্রিক এই কাস্টম হাউসটি তাহলে সারা বাংলাদেশে এই ছয়টি কাস্টম হাউস আছে আর যে এলসি স্টেশন বললাম কোন কাস্টম হাউস এর অধীনে কিন্তু কোন এলসি স্টেশন নেই এলসি স্টেশন গুলো সব এই যে বারোটি ভ্যাট কমিশনারেট আমরা বললাম সেই ভ্যাট কমিশনারেট গুলোর অধীনে হলো ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন গুলো আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন ধরুন সোনা মসজিদ নাম শুনেছেন কেউ রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জে সোনা মসজিদ সোনা মসজিদ একটি সোনা মসজিদ একটি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন সেটি রাজশাহী ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনে এটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন রাজশাহী ভ্যাট কমিশনারের থেকে আবার হিলি বুড়িমারি নাম শুনেছেন হিলি বুড়িমারি এই এই দুটো ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন এটি আবার রংপুর ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনে টেকনাফের নাম শুনেছেন কক্সবাজারের টেকনাফ টেকনাফ একটি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন আছে যেটির মাধ্যমে মূলত মিয়ানমারের সাথে মিয়ানমারের সাথে আমাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় মানে ল্যান্ড রুটে ল্যান্ড এবং রিভার এভাবে আপনার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে বা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে আমাদের একটি তিরিশটি ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন আছে এবং এগুলো সবই কোন না কোন ভ্যাট কমিশনারেটের অধীনে আমাদের যে ভ্যালুয়েশন কমিশনারেটের কথা বললাম এই ভ্যালুয়েশন কমিশনারেটের মূল দায়িত্ব হলো আপনার কাস্টমস রিলেটেড যে পণ্য আমদানি বা রপ্তানি হয় তার মূল্য বিষয়ে দেখভাল করা মূল্য নিয়ে কোনো ধরনের ডিসপিউট অ্যারাইজ করলে সেই বিষয়গুলো সেটেল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা এলসি স্টেশনকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা আপনারা মিনিমাম ভ্যালু এবং টেরিফ ভ্যালু এটা আগামী পরশু দিন আমরা আলোচনা করব এই বিষয়গুলো নিয়ে এই মিনিমাম ভ্যালু এবং টেরিফ ভ্যালু নির্ধারণের যে সরকারের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা আছে সেক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে থাকেন আর তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল যে কাস্টম সিস্টেম থেকে যখন একটি পণ্য চালান খালাস হয় সেই পণ্য চালানের পরবর্তী মানে পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট যেটা বলি খালাস পরবর্তী নিরীক্ষা সেই পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিটের কাজটা এই কাস্টম ভ্যালুয়েশন কমিশনারে করে থাকে আর কাস্টম ইন্টেলিজেন্স দপ্তর যেটি আমরা বলছি তাদের কাজ হল সমগ্র যে কাস্টম প্রশাসন আছে কাস্টম হাউস এবং ল্যান্ড কাস্টম স্টেশন সেই স্টেশন গুলোর মাধ্যমে যে পণ্য আমদানি রপ্তানি হয় সেখানে কোনো ধরনের রাজস্ব ফাঁকি কোনো ধরনের অনিয়ম অথবা ত্রুটি বিশ্রুতি সংগঠিত হচ্ছে কিনা বা অননুমোদিত এলাকায় কোনো ধরনের চোরা চালান বা অবৈধ কর্মকাণ্ড হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং যাদের এই ধরনের অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব হল এই কাস্টমস ইন্টেলিজেন্স পাশাপাশি তারা কাস্টমস এর বিভিন্ন দপ্তরকে বিভিন্ন গোপন সংবাদ বা বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স প্রোভাইড করা তাদের অন্যতম দায়িত্ব তিনটি বন্ড কমিশনারেটের কথা আমরা বললাম দুটি হলো ঢাকায় এবং একটি চট্টগ্রামে 
এই বন কমিশনারেট গুলোর মূল দায়িত্ব হলো আপনারা জানেন বাংলাদেশে যে শতভাগ রপ্তানিমুখী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে গার্মেন্ট সেক্টরে আছে নিট সেক্টরে আছে লেদার সেক্টরে আছে অন্যান্য সেক্টরেও আমাদের দেশে প্রচুর শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এবং আপনারা জানেন যে গার্মেন্টসে আমাদের যে এক্সপোর্টে আমরা যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ সেকেন্ড পজিশন সেখানে কিন্তু এই যে বন কমিশনারেট এবং তাদের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের অবদানটাই কিন্তু এখানে মুখ্য তা এই যে শতভাগ রপ্তানিমুখী বন্ডেড প্রতিষ্ঠান তাদেরকে বন লাইসেন্স দেয়া তাদের বন লাইসেন্স নবায়ন করা তাদের আমদানি প্রাপ্যতা দেয়া এবং তাদের কার্যক্রমগুলো তদারকি করার কাজ হলো এই কাস্টমস বন কমিশনারেট গুলোর আর কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট নামে যে দপ্তরটি সেটি এবছরই সরকার গঠন করেছে সৃজন করেছে তাদের কাজ হলো কাস্টম সিস্টেমে যত ঝুঁকি আছে সেই ঝুঁকিকে চিহ্নিত করে তারপর বিভিন্ন দপ্তরকে এই ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ঝুঁকিপূর্ণ আমদানিকারক ঝুঁকিপূর্ণ রপ্তানিকারক ঝুঁকিপূর্ণ এজেন্ট এদের সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা যাতে তারা ওই এরিয়াগুলোতে আপনার যথেষ্ট নজরদারি করতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধ করে গভর্নমেন্টের যে লেজিটিমেট রেভিনিউ সেটা যাতে ঠিকভাবে আদায় করতে পারে এখানে আপনার কাস্টম হাউজের অধীনে দেখবেন বিভিন্ন এরিয়াতে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি হয়ে থাকে তারাও অনেকগুলো উইং এর মাধ্যমে কাজগুলো করে থাকে যেমন ধরুন ঢাকা এয়ারপোর্ট ঢাকা কাস্টম হাউস বা চিটাং কাস্টম হাউস সিলেট কাস্টম হাউসে সেখানে নর্মাল যে অ্যাক্টিভিটি আছে আমদানি রপ্তানি এর পাশাপাশি যেখানে এখান দিয়ে যেহেতু বিমান যোগেও আপনার পণ্য এবং যাত্রী চলাচল হয় সে কারণে সেখানে দেখবেন আপনার এয়ারপোর্ট কেন্দ্রিক কাস্টমসের একটি অ্যাক্টিভিটি আছে অর্থাৎ যে প্যাসেঞ্জার বিদেশে যাচ্ছে আসছে তাদের সাথে যদি ডিউটিয়েবল কোন আইটেম থাকে সেটার থেকে ডিউটি আদায় করা এবং সরকারের এই রিলেটেড যে বিভিন্ন রুল আছে বিভিন্ন বিধিবিধান আছে সেগুলো এই স্টেশনগুলোতে বাস্তবায়ন করা এবারে আমরা একটু আলোচনা করব জাতীয় রহস্য বোর্ড নিয়ে যেহেতু কথা বললাম জাতীয় রহস্য বোর্ডের মূল দায়িত্বটা কি ফাংশনটা কি এখানে দেখুন আমরা প্রথম যে আলোচনাগুলো করলাম তার মাধ্যমে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে জাতীয় রহস্য বোর্ড হচ্ছে আপনার সরকারের রাজস্ব আদায়ের অন্যতম প্রধান দপ্তর আপনার সেন্ট্রাল অথরিটি ফর ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটি রাষ্ট্রপতির ছিয়াত্তর নম্বর আদেশ এটা হলো উনিশশো সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ছিয়াত্তর নম্বর আদেশ বলে এই জাতীয় রহস্য বোর্ড গঠিত হয় জাতীয় রহস্য বোর্ডের প্রধান কাজ হলো আমরা যেটা বললাম এই তিনটি অনুবিভাগের মাধ্যমে এবং চারটি আইন প্রয়োগ করে আমদানি রপ্তানি এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে কাস্টমস ডিউটি রেগুলেটরি ডিউটি ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এক্সাইজ ডিউটি টার্ন ওভার ট্যাক্স অ্যাডভান্স ট্যাক্স এবং ইনকাম ট্যাক্স এর পাশাপাশি আরেকটি চার্জ এই জাতীয় রহস্য বোর্ড আদায় করে থাকে যেটিকে আমরা বলছি সার চার্জ স্থানীয় পর্যায়ে এবং আমদানি পর্যায়ে থেকে এই সার চার্জটি আদায় হয় এর পাশাপাশি জাতীয় রহস্য বোর্ডের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হল এই যে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব আদায় হচ্ছে এই রাজস্ব আদায়ের জন্য যে রিলেটেড আইন এবং বিধিবিধান আছে সেই আইন এবং বিধিবিধানের আপনার এই বিধিবিধানগুলো প্রণয়ন করা এর অধীনে যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরি অর্ডার স্ট্যান্ডিং অর্ডার জেনারেল অর্ডার বিভিন্ন ধরনের যে নীতি পদ্ধতি সেগুলো প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পালন করে থাকে এছাড়া আপনার এই মাঠ পর্যায়ের যে বিভিন্ন দপ্তরগুলোর কথা আমরা বললাম যেমন বারোটি ভ্যাট কমিশনারেট আপনার ছয়টি কাস্টম হাউস এর বাইরে বিভিন্ন ধরনের অধিদপ্তর পরিদপ্তর ইনকাম ট্যাক্সের ট্যাক্স জোনগুলো আছে এদের যে ওভারঅল প্রশাসনিক কার্যক্রম কর্মকর্তাদের 
বিশেষ করে লোয়ার লেভেলের কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ তাদের পদোন্নতি তাদের বদলি তাদের ছুটি ছাটা এই জাতীয় যে যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সেটিও জাতীয় রহস্য বোর্ড অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে এই কার্যক্রম তারা সম্পাদন করে থাকে এর বাইরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সাথে বৈদেশিক সরকারের সাথে ট্যাক্স রিলেটেড নানা ধরনের নেগোসিয়েশন বা ট্রিটি বা এগ্রিমেন্ট সেগুলো সম্পাদনের দায়িত্ব জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডের এর পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন আপনার সংস্থা বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন যেটা আমরা সংক্ষেপে ডাব্লুসিও বলি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন রাইলো ওপিসিডাব্লু এরকমের যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলো আছে বা ইন্টারন্যাশনাল বডিগুলো আছে তাদের সাথে লিয়াজও মেনটেন করা এবং এই সকল সংস্থা কর্তৃক যে সকল কনভেনশন বা এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয় সেগুলোর আলোকে আমাদের ট্যাক্স ভ্যাট রিলেটেড যে বিভিন্ন আইন এবং বিধিবিধান আছে সেগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা এবং বিদ্যমান আইন এবং বিধির অধীনে প্রয়োজনীয় রুলস প্রণয়ন করা এই কাজগুলো জাতীয় রহস্য বোট করে থাকে এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন যে আপনার অর্থনৈতিক ইস্যু ফিসকাল এবং ট্যাক্স পলিসি রিলেটেড যে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন বা কনফারেন্স সেখানে অংশগ্রহণ করা এবং সেগুলোর আলোকে পরবর্তী নীতি পদ্ধতি প্রণয়ন করা জাতীয় রহস্য বোর্ডের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব এই পর্যায়ে আমরা কাস্টমস যে ওভারঅল কাস্টমস নেটওয়ার্ক অর্থাৎ কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট কতগুলো দপ্তর বা কতগুলো আপনার স্টেশনের মাধ্যমে এই বহির্বিশ্বের সাথে এই আমদানি এবং রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে সে বিষয়ে আলোচনা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই স্লাইডে আমরা দেখাচ্ছি যে বাংলাদেশে মূলত তিনটি সমুদ্র বন্দর আছে একটি চট্টগ্রাম আর একটি মোংলা আর একটি হলো পায়রা চট্টগ্রাম মোংলা এবং পায়রা এই তিনটি সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে মূলত বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এটা হলো সমুদ্র বন্দর এর পাশাপাশি আমরা জানি যে আমাদের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে একটি সিলেটে একটি ঢাকায় এবং একটি চট্টগ্রামে এই তিনটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাধ্যমেও আপনার বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের যে বাই ইয়ারে যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজনেসটা সম্পাদিত হয় সেটি মূলত এই তিনটি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাধ্যমে এখানে আমরা যে ঢাকা কাস্টম হাউসের কথা বললাম ঢাকা কাস্টম হাউসের অ্যাক্টিভিটি কিন্তু টোটালটাই এয়ার বেসড অর্থাৎ এখানে আমদানি এবং রপ্তানির যাবতীয় কার্যক্রমই আকাশ পথে পরিচালিত হয় কিন্তু ধরুন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস চট্টগ্রামের যে বিমানবন্দর সেটি কিন্তু চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের অধীনে অর্থাৎ কাস্টম হাউসের অধীনে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ তার একটি সেকশন বা তার একটি পার্ট হলো আপনার চট্টগ্রামে শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টের মাধ্যমে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি অথবা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানি প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট এই কার্যক্রমগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে তিরিশটি সক্রিয় ল্যান্ড পোর্ট এগুলো আপনার সীমান্তবর্তী আপনার এলাকা বা জেলাগুলোতে এই ল্যান্ড পোর্টগুলো আছে আমরা কয়েকটা ল্যান্ড পোর্ট সম্পর্কে আপনাদের শেয়ার করেছি এই ল্যান্ড পোর্টগুলোর মাধ্যমে আমরা মূলত চারটি দেশের সাথে আপনার সি এবং এয়ারের মাধ্যমে আমরা তো সমগ্র বিশ্বের সাথেই এই আমদানি এবং রপ্তানি বাণিজ্য করতে পারছি কিন্তু ল্যান্ড পোর্টের মাধ্যমে আমরা মূলত চারটি দেশের সাথে ল্যান্ড রুটে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করে থাকি এর ভিতরে বৃহৎ আমাদের আপনার বিজনেস পার্টনার হলো ল্যান্ড রুটে ইন্ডিয়া কারণ অধিকাংশ এই এলসি স্টেশন গুলোই আপনার বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে আর আর বাকি তিনটি দেশ হলো মিয়ানমার নেপাল এবং ভুটান এখানে 
আমাদের সাথে সরাসরি ল্যান্ড বর্ডার কানেক্টেড কান্ট্রি হলো শুধু ইন্ডিয়া এবং মিয়ানমার নেপাল এবং ভুটান সরাসরি আমাদের সাথে বর্ডারলি কানেক্টেড না কিন্তু মানে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে আমরা নেপাল এবং ভুটানের সাথে এই আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ল্যান্ড রুটে করতে পারি এটা মূলত আপনার বাংলা বান্দা এবং বুড়িমারি এই দুটো এলসি স্টেশনের মাধ্যমে বুড়িমারির মাধ্যমে আমরা ভুটানের সাথে এবং বাংলা বান্দা স্টেশনের মাধ্যমে আমরা মূলত নেপালের সাথে এবং এগুলো মাধ্যমে ইন্ডিয়ার সাথেও আমাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদিত হয় এবারে আসি আমরা যে কাস্টমস নিয়ে যে কথা বলছি আমরা এই কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের তাহলে মূল দায়িত্ব কি এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা করলাম এটা থেকে আপনারা মোটামুটি একটা ধারণা পাচ্ছেন যে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য এবং সেবার উপরে আরোপিত ডিউটি ট্যাক্স আদায়ের দায়িত্ব হলো কাস্টমস এর তারা মূলত আমদানি পর্যায়ের এই রাজস্বতা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং এই আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তারা এই রিলেটেড যত আইন এবং বিধিবিধান আছে সেগুলো মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা সেগুলোকে যথাযথভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা এটার দায়িত্ব এই কাস্টমস বিভাগের পাশাপাশি আপনার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন যে কনভেনশন বা ইন্টারন্যাশনাল যে আপনার বিভিন্ন রেগুলেশন আছে সেই বিষয়গুলো আপনার এই আমদানি রপ্তানি পর্যায়ে কার্যকর করা বা বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব কাস্টমস বিভাগের আপনার বাণিজ্য আপনার যেটা আমরা বলি ট্রেড ফেসিলিটেশন বাণিজ্য সহায়তাকরণ বা বাণিজ্য সহজীকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের অবৈধ অ্যাক্টিভিটি ইলিসি ট্রেড স্মাগলিং এগুলোকে আপনার প্রিভেন্ট করা এগুলোকে আপনার নিয়ন্ত্রণ করা এটার দায়িত্ব কাস্টমস বিভাগ পালন করে থাকে এবং প্রত্যেকটা দপ্তরেরই এই রিলেটেড আলাদা অ্যাক্টিভিটি রয়েছে এছাড়া ট্রেড ফেসিলিটেশন রিলেটেড যে বিভিন্ন পলিসি ফর্মুলেশন অথবা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্টের অধীনে ট্রেড ফেসিলিটেশন রিলেটেড যে নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটি সেগুলো মূলত বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাস্টমস বিভাগের আর এন্টি মানি লন্ডারিং যে অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ ট্রেড বেজ মানি লন্ডারিং এটি প্রতিহতর প্রতিহত করার জন্য আপনার মূলত কাস্টমস বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমসের পাশাপাশি আপনারা জানেন যে দুর্নীতি দমন কমিশন তারপর পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং আমাদের যে আপনার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অর্থাৎ এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে গঠিত একটি সংস্থা এই দপ্তরগুলো মূলত এই এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্টিভিটি পরিচালনা করে থাকে এর ভিতরে কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট হলো অন্যতম এবারে আসি যে কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট কি শুধু রাজস্ব আদায় করে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় কি শুধু তাদের একক দায়িত্ব নাকি এর বাইরেও তারা ভিন্নতর কোনো দায়িত্ব পালন করে থাকে এখানে দেখুন আমরা বললাম যে রোল অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি অর্থাৎ টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে কাস্টমসের এই দায়িত্ব বা রেসপন্সিবিলিটির সাথে আরও কিছু বিষয় নতুন করে যুক্ত হয়েছে এগুলো আগেও ছিল কিন্তু এই বিষয়গুলোর উপরে এখন আপনার কাস্টমস এটা প্রত্যেকটা দেশের কাস্টমস আপনার একটা এক্সট্রা এমফেসিস দিচ্ছে এক্সট্রা অ্যাটেনশন দিচ্ছে সেটা কি সিকিউরিটি অ্যান্ড থ্রেট আমাদের বহির্বিশ্ব থেকে যে আমাদের দেশে যে সিকিউরিটি রিলেটেড বা আদার ইস্যুতে যে থ্রেট আছে সেটা যেমন প্রতিহত করার জন্য আমাদের ডিফেন্স সার্ভিস আছে আমাদের আদার এজেন্সি আছে কিন্তু বর্ডার এরিয়াতে বিশেষ করে সরকার অনুমোদিত এই যে বিভিন্ন কাস্টম হাউস ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন এই জায়গাগুলোতে এই বিষয়গুলো এনশিওর করার দায়িত্ব কিন্তু কাস্টমস কাস্টম যখন কোনো পণ্য আমদানি হয় বা কোনো পণ্য বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি হয় তখন সেই আমদানি বা রপ্তানিকৃত চালানের ভিতরে ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কিছু এলিমেন্ট আছে কিনা বা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো ইস্যু আছে কিনা 
সেই বিষয়গুলো দেখা এবং সেগুলো অ্যাড্রেস করার একমাত্র এজেন্সি হলো কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট যেটা লিগাল রুটে যেখান থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সম্পাদিত হয় এর বাইরে যে এরিয়াগুলো রুটগুলো আছে ধরেন আমাদের বর্ডারিং এরিয়া সেখানে কিন্তু মূল দায়িত্ব এই সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো পালন করে আমাদের বর্ডার গার্ড কোস্ট গার্ড বাংলাদেশ পুলিশ এবং আদার এজেন্সিগুলো এর পাশাপাশি ধরুন আপনার পাবলিক হেলথ অ্যান্ড সেফটি এনভারনমেন্ট এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে এই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে এ ধরনের কোনো থ্রেট বা ঝুঁকি যদি তৈরি হয় সেটা মিনিমাইজ করার বা সেটা অ্যাড্রেস করার দায়িত্ব কাস্টমসের ধরুন বিদেশ থেকে নিম্ন মানের পণ্য আমদানি হচ্ছে অথবা আমাদের যে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার সেই ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারের শর্ত লঙ্ঘন করে কেউ যদি কোনো পণ্য আমদানি করে অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো পণ্য আমদানি করে এটা প্রতিহত করার দায়িত্ব কিন্তু কাস্টমস বিভাগের সুতরাং জনস্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্যের আপনার বিভিন্ন ইস্যু এবং ধরুন আজ পরিবেশের ক্ষতিকারক বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট বা বিভিন্ন ধরনের হ্যাজার্ডাস পণ্য সেগুলো যাতে কোনোভাবে বাংলাদেশে আমদানি হতে না পারে বা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সেই জায়গাগুলো নিয়ন্ত্রণ এই কাস্টমস বিভাগ করে থাকে এবারে আমরা আসি যে কাস্টমস এর মূল মিশনটা কি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা পুরো বিষয়টা যদি একবার কেউ পড়ি তাহলে কিন্তু বিষয়টা পরিষ্কার হবে মিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে উই ম্যানেজ উই মিনস কাস্টমস উই ম্যানেজ দ্য বর্ডার ইন অর্ডার টু প্রোটেক্ট দ্য কমিউনিটি অ্যান্ড এনভারনমেন্ট অ্যান্ড টু প্রোভাইড এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড টাইমলি কালেকশন অফ রেভিনিউ ইমপ্লিমেন্ট গভর্নমেন্ট ট্রেড অ্যান্ড ফিজিক্যাল পলিসি অ্যান্ড টু ফেসিলিটেট ট্রেড অ্যান্ড ট্রাভেল while ensuring compliance with customs and allied legislation in accordance with international standard and best practices তাহলে দেখুন যে এই যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম কমিউনিটি কে রক্ষা করা এনভায়রনমেন্ট কে প্রোটেক্ট করা गवर्नमेंटের লেজিটিমেট রেভিনিউ সেটা প্রপারলি কালেক্ট করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যকে নানান ধরনের পলিসি সাপোর্ট দেয়া ট্রেড ফেসিলিটেশন করা এবং আমাদের যে প্যাসেঞ্জার মুভমেন্ট সেটাকে হ্যাসেল ফ্রি করা এবং এই সংক্রান্ত যে বিভিন্ন লেজিসলেশন আছে কাস্টমস অ্যাক্ট এবং আদার অ্যালাইড অ্যাক্ট সেটাকে মাঠ পর্যায়ে আপনার বাস্তবায়ন করা এটাই মূলত কাস্টমসের মিশন ভীষণ যদি আমরা দেখি সেখানে বলা হয়েছে অ্যান ইনোভেটিভ প্রফেশনাল অ্যান্ড এথিক্যাল কাস্টম সার্ভিস দ্যাট কন্ট্রিবিউট সিগনিফিকেন্টলি টু দ্য হ্যাপিনেস সেফটি ইকোনমিক প্রসপারিটি অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল হেলথ অফ বাংলাদেশ থ্রু অ্যান্ড অনগোয়িং প্রসেস অফ মডার্নাইজেশন অ্যান্ড রিফর্ম ইন লাইন উইথ ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাকটিসেস এখানেও দেখুন যে এই জনগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা দেয়া কাস্টম সার্ভিসের মাধ্যমে এবং বাণিজ্যকে সহজীকরণ উদারীকরণ এবং আমাদের অর্থনৈতিক যে প্রসপারিটি সেটাকে এনশিওর করা এবং সেই কাজগুলো করতে গিয়ে আমরা কি অনুসরণ করছি সেটা হলো আপনার বিশ্বব্যাপী যে উন্নত চর্চা বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আছে সেগুলোকে ধারণ করে এবং সেগুলো ধারণ করতে গিয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত যে আমাদের অ্যাক্টিভিটি কার্যক্রম সেখানে এগুলোকে ইনকর্পোরেট করা অর্থাৎ আমাদের সিস্টেমকে ডে টু ডে যে সিস্টেম আমরা ব্যবহার করি সেটাকে মডার্নাইজ করা এটার মাধ্যমে আমাদের এই আপনার সার্ভিসটা জনগণকে প্রোভাইড করা কাস্টমস তার এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে মূল আইন হল কাস্টমস অ্যাক্ট নাইনটিন উনিশশো উনসত্তর সালে প্রণীত যে কাস্টমস অ্যাক্ট মূলত এই কাস্টমস অ্যাক্ট হলো কাস্টমসের জন্য অন্যতম প্রধান হাতিয়ার এখন শুধু কাস্টমস আইনের অধীনে কিন্তু আমরা আমদানি রপ্তানি পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক কর আদায় করি না এখানে দেখুন খেয়াল করে আমাদের আরো কতগুলো আইনের 
সহায়তা নিতে হয় বা এই আইনের অধীনে আমাদের কাজ করতে হয় যেমন অনেক পণ্যের উপরে আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট আছে এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে তাহলে দেখুন এই ভ্যাট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি স্থানীয় পর্যায়ে এবং আমদানি পর্যায়ে আরোপ হয়েছে কিন্তু ভ্যাট এবং এস ডি অ্যাক্টের অধীনে আমাদের যে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন দু এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই কিন্তু আমদানি এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্য এবং সেবার উপরে ভ্যাট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আরোপ করা হয়েছে তার মানে কাস্টম যখন কোনো আমদানি বা রপ্তানি তব্য পণ্যের উপরে ভ্যাট বা এস ডি আরোপ এবং আদায় করবে তখন তাকে কিন্তু এই ভ্যাট এবং এস ডি আইনের অধীনে এই কাজটা করতে হয় আপনারা অনেকে জানেন যে আমদানি পর্যায়ে অনেক পণ্যের উপরে কিন্তু অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আছে আমরা যেটাকে এআইটি বলি সংক্ষেপে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স তাহলে আমদানি পর্যায়ে বিভিন্ন পণ্যের উপরে যে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আছে সেটি আদায়ের দায়িত্ব কিন্তু কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের কাস্টমস ডিপার্টমেন্টে আদায়টি করে থাকে তারা কোন আইনের ক্ষমতা বলে বা কোন আইনের অধীনে আদায় করে সেটাও কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্সের অধীনে এর বাইরে আমরা সেকেন্ড পোর্শনে যে আলোচনা হবে সেখানে আমরা মূলত আপনার ইম্পোর্ট পলিসি এবং এক্সপোর্ট পলিসি নিয়ে কথা বলবো এই পলিসিটা ফর্মুলেট হয় কিন্তু ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটির অধীনে এর বাইরে এই যে আমাদের আমদানি রপ্তানি সেখানে যে বৈদেশিক অর্থের লেনদেন হয় আমাদের এলসি করতে হয় এলসি করতে হয় সেলস কন্ট্রাক্ট করতে হয় টিটি বা নানান ফর্মে আমরা যে বহির্বিশ্বের সাথে এই আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করে থাকি সেটা রেগুলেট হয় মূলত ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট নাইনটিন ফোর্টি সেভেনের অধীনে আর এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টের অধীনে আপনার ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসি প্রণীত হয় যেগুলো আমদানি পর্যায়ে বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাস্টমস বিভাগের এর বাইরে আমরা দেখব যে আরো কিছু আইন আছে যেটাকে আমরা সহযোগী আইন বলে থাকি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর্মস অ্যাক্ট এক্সপ্লোসিভ অ্যাক্ট প্যাটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন অ্যাক্ট ট্রেডমার্ক অ্যাক্ট কপিরাইট অ্যাক্ট লাইভ স্টক ইম্পোর্টেশন অ্যাক্ট পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ডিস্ট্রাকটিভ ইনসেক্ট অ্যান্ড পেস্ট অ্যাক্ট মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট নারকোটিক্স কন্ট্রোল অ্যাক্ট এবং এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট এখানে দেখুন অনেকগুলো অ্যালাইড অ্যাক্ট এবং রুল আছে এই আইনগুলোর এই আইনগুলোর ভিতরে কিছু কিছু ধারা আছে কিছু কিছু বিধি আছে যেগুলো বিভিন্ন পণ্যের আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োগ করতে হয় তাহলে এই আইনের যে ধারা এবং বিধিগুলো আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হয় সেটা কিন্তু এই আইন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় করে না সেটিও আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে এটা বাস্তবায়ন করা এটা প্রয়োগ করা এবং এখানে কোনো ত্রুটি বিস্তুতি সংগঠিত হলে সেটা অ্যাড্রেস করার দায়িত্ব কাস্টমস বিভাগের এবং মূলত এই আইনের যে বিধি বিধানগুলো আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে প্রযোজ্য সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা যেটা একটু আগে দেখে আসলাম যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কন্ট্রোল অ্যাক্টের অধীনে প্রণীত ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার এবং এক্সপোর্ট পলিসি অর্ডারে সেই বিষয়গুলো ইনকর্পোরেট করা আছে ওখানে উল্লেখ করা আছে অন্তর্ভুক্ত করা আছে এই বিষয়গুলোই আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট এগুলো বাস্তবায়ন করে এবারে আসি আমরা যে কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের স্টেক হোল্ডার কারা অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে আমরা অংশীজন বলি স্টেক হোল্ডার বংশীজন মূলত কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট যাদের সাথে মিলে মিশে যাদের পারস্পরিক সহযোগিতায় বা সহায়তায় এই আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে তারাই মূলত কাস্টমসের স্টেক হোল্ডার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মূল স্টেক হোল্ডার হলো ইম্পোর্টার এবং এক্সপোর্টার এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের যে পোর্ট অথরিটি আছে সি পোর্ট ল্যান্ড পোর্ট এয়ারপোর্ট ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট শিপিং এজেন্ট ফ্রেট ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট কুরিয়ার সার্ভিস অপারেটর এয়ারলাইন অপারেটর অর্থাৎ বিভিন্ন যে বিমান সংস্থাগুলো আছে ব্যাংক এবং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা বিশেষ করে ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিএসটিআই অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন প্ল্যান কোয়ারান্টাইন 
এবং সেফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট এই দপ্তরগুলোই মূলত কাস্টমসের মানে আরো অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট আছে মেইন স্টেক হোল্ডার হলো এই দপ্তরগুলো এবারে আসি আমরা যে এই আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য করতে হলে কি কি ধরনের লাইসেন্স বা পারমিটের প্রয়োজন হয় কেউ যদি আপনাদের ভিতরে কেউ যদি এই সংক্রান্ত ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত হতে চান তাহলে এই জায়গাগুলো ভালো করে নজর দিতে হবে বা খেয়াল রাখতে হবে দেখুন প্রথম দরকার হবে যে কোনো ব্যবসায়ী করুন লোকাল অথবা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড যাই করুন আপনার ট্রেড লাইসেন্স মাস্ট ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু হয় লোকাল গভর্নমেন্ট অথরিটি থেকে এরপরে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য যদি করতে চান অবশ্যই আপনার টিন সার্টিফিকেট যেটি ভ্যা ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে ইস্যু হয় এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ভ্যাট বিভাগ থেকে নিতে হবে এরপরে আসুন কেউ যদি আমদানি সম্পর্কিত কার্যক্রম করতে চায় ব্যবসা করতে চায় তাকে অবশ্যই সিসিআই ই থেকে ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে এই সিসিআই ই হলো চিফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট বাংলায় যাদেরকে আমরা বলি প্রধান আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর বা প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রক একইভাবে কেউ যদি রপ্তানি সম্পর্কিত কার্যক্রম করতে চান তাকে ওই একই দপ্তর থেকে এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে এরপরে আমরা জানি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আপনার পেমেন্ট দেয়ার বৈধ চ্যানেল হলো ব্যাংক তাহলে ব্যাংকের মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এলসি এলসি এলস কন্ট্রাক্ট বা টিটি যাই বলি না কেন তার মাধ্যমে আপনাকে ফরেন বায়ার অথবা সেলারের সাথে আপনার এই লেনদেন সম্পাদন করতে হবে সুতরাং কোনো আমদানি রপ্তানি করতে হলে আপনাকে ব্যাংকিং চ্যানেলে এই এলসি বা এলসি এ বা আদার যে ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা আইটেম আমদানির ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট পলিসিতে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে কিছু কন্ডিশন আছে যেমন ধরুন কেউ যদি বিদেশ থেকে ওষুধ আমদানি করতে চায় অথবা ওষুধের কাঁচামাল আমদানি করতে চায় তাদেরকে কিন্তু ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর থেকে আপনার লাইসেন্স নিতে হয় এবং কাঁচামাল আনার জন্য আপনার একটা ব্লক লিস্ট বলি আমরা অর্থাৎ কোনো একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কি কি ধরনের কাঁচামাল কি পরিমাণে আমদানি করতে পারবে তার একটি প্রাপ্যতা যেটি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর অনুমোদন করে থাকে তার মানে ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদন ছাড়া কেউ যদি ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করে তাহলে সে কিন্তু এটা কাস্টম সিস্টেম থেকে ক্লিয়ার করতে পারবে না কারণ এটা ইম্পোর্ট পলিসির কন্ডিশন তারপর ধরুন বিস্ফোরক দ্রব্য এক্সপ্লোসিভ আইটেম যদি কেউ আমদানি করতে চায় তাকে অবশ্যই অবশ্যই এক্সপ্লোসিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে লাইসেন্স নিতে হবে একইভাবে কেমিক্যাল বা আদার বিভিন্ন আইটেমের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিভিন্ন আইন এবং সেই আইনের অধীনে প্রণীত বিভিন্ন বিধিতে যে কন্ডিশনগুলো দেওয়া আছে সেগুলো সবাইকে পরিপালন করতে হবে সুতরাং কেউ যদি কেমিক্যাল লাইসেন্স ছাড়া ধরুন যে যে কেমিক্যালের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের দরকার আছে লাইসেন্স ছাড়া যদি কেউ কেমিক্যাল আমদানি করে সে এই পণ্য আপনার বন্দর থেকে খালাস করতে পারবে না কারণ তার লাইসেন্স নেই লাইসেন্স না থাকলে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারের শর্ত অনুসারে এই পণ্য খালার যোগ্য নয় এই পর্যায়ে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন কাস্টমস আইনে আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রথমে দেখতে পাচ্ছি আমরা এজেন্ট আমরা পিছনের আলোচনায় দেখেছি অনেক ধরনের এজেন্টের কথা বলেছি শিপিং এজেন্ট ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট এজেন্ট বলতে বলা হয়েছে যে এজেন্ট মিনস এনি পার্সন including a shipping agent clearing and forwarding agent freight forwarding agent cargo agent jara custom signer section 207 er odhine license prapto othoba any person permitted to transact any business under section 208 of custom act orthat agent bolte amra bujhbo tahole custom signer section 207 er bidhan onushare আপনার লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন এজেন্ট অথবা দুইশো আটের অধীনে আপনার এই ব্যবসা বাণিজ্য 
এই সংক্রান্ত কার্যক্রম করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি তাদের কি আমরা মূলত এই কাস্টম সাইনের বিধান অনুসারে এজেন্ট হিসাবে আপনার ট্রেড করব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস হল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার আইনে দেখবেন অনেক জায়গায় বলা আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার অর্থাৎ কোন একটি কাজ সম্পাদন করতে হলে সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসারকে করতে হবে এখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার কে কাস্টম সাইনের বিধান অনুসারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার হলো অফিসার অফ কাস্টমস অর্থাৎ কাস্টমস কর্মকর্তা এমন কাস্টমস কর্মকর্তা যার উপরে এই কাস্টমস আইনের বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাক্টিভিটি আছে ফাংশন আছে যেটা তার উপরে অর্পণ করা হয়েছে তাকে দেয়া হয়েছে এই দায়িত্বগুলো তাকে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অফিসার বলব এবারে আসি বিল অফ এন্ট্রি আর আরেকটি ডকুমেন্ট হলো বিল অফ এক্সপোর্ট আমরা দুটো বিষয় পাশাপাশি রেখেছি বোঝার সুবিধার জন্য দেখুন বিল অফ এন্ট্রি এটি কাস্টম সাইনের সেকশন সেভেন্টি নাইনের অধীনে আপনার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় যেখানে অটোমেটেড সিস্টেম আমাদের যে আপনার সফটওয়্যার আছে এই আমরা বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণের জন্য আমরা একটা সফটওয়্যার ব্যবহার করি যেটার নাম হলো এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এসাইকুডার এব্রিভিয়েশন হলো অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টমস ডাটা অটোমেটেড সিস্টেম ফর কাস্টমস ডাটা এই এসাইকুডা সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আমদানি পর্যায়ের বিভিন্ন পণ্য আপনার তার শুল্কায়ন তার পেমেন্ট তার ক্লিয়ারেন্স এই যাবতীয় কার্যক্রম আমরা এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে করে থাকি এখানে আপনার টোটাল প্রসেসিংটা এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় মুহূর্তের ভিতরে আপনার যদি বেসিক কিছু ইনফরমেশন আপনার এই সফটওয়্যারে দেয়া হয় মুহূর্তের ভিতরে সেই পণ্যের ডিউটি ট্যাক্স কি হবে সেটা ক্যালকুলেট করে দিছে এখন বলা হয়েছে যে আমদানি পণ্য খালাসের জন্য খেয়াল রাখুন বিল অফ এন্ট্রি হলো আমদানি পণ্য বা আমদানিকৃত পণ্য খালাস করার জন্য কাস্টম সিস্টেমে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর যে দলিলাদি আমরা দাখিল করি একটা ম্যানুয়ালি করতে পারি কারণ আমাদের অনেকগুলো ছোট ছোট এলসি স্টেশন আছে যেখানে এখনো এসআইকুডা ওইভাবে এস্টাবলিশ হয়নি কিন্তু গভর্নমেন্টের পরিকল্পনা আছে অতি শীঘ্রই সেই ছোট ছোট এলসি স্টেশনগুলোকেও এই এসআইকুডা নেটওয়ার্কে নিয়ে আসা ধরুন নাইনটি এইট নাইন পারসেন্ট স্টেশনই এই এসআইকুডা ওয়ার্ল্ডের আপনার আওতায় চলে এসছে যে জাতীয় রহস্য বোর্ডের নির্ধারিত আপনার ফরমেটে নির্দিষ্ট তথ্য উপাত্ত সম্বলিত যে ডকুমেন্টটি আমরা পণ্য খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করি সেটা নাম হলো বিল অফ এন্ট্রি আর বিল অফ এক্সপোর্ট হলো রপ্তানি পণ্য আমরা যে পণ্যটা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করছি সেই রপ্তানি সম্পর্কিত পণ্যের এক্সামিনেশন অ্যাসেসমেন্ট ডিউটি ক্যালকুলেশন এই সংক্রান্ত যে যাবতীয় ফর্মালিটিস সেটা করার জন্য এই একইভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর অথবা কাস্টমস ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড যে ডকুমেন্ট আমরা কাস্টমস আইনের সেকশন একশো একত্রিশের অধীনে দাখিল করি সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট তাহলে খেয়াল করে দেখুন বিল অফ এন্ট্রি হলো আমদানি পণ্য খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বা কাস্টমস কর্তৃক ব্যবহৃত আপনার সফটওয়্যারে যেটাকে আমরা বলছি ইলেকট্রনিক্যালি ট্রান্সমিটেড যে ডকুমেন্টটা দাখিল করছি সেটা হলো বিল অফ এন্ট্রি আর বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য একই ফর্মালিটিস করার জন্য যে ডকুমেন্টটি দাখিল করছি সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট এবং আমরা আগামী পরশু দিন আপনাদের এই বিল অফ এন্ট্রি এবং এক্সপোর্টের নমুনা দেখাবো সেখানে আপনারা দেখবেন যে একই ফর্মেট বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল অফ এক্সপোর্টের যে ডকুমেন্টটি আমরা ব্যবহার করি সেটা একই ফর্মেট হুবহু একই এবং এই ডকুমেন্টের উপরই লেখা আছে বিল অফ এন্ট্রি অব্লিক এক্সপোর্ট অর্থাৎ একটা সিঙ্গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডকুমেন্ট এই আমাদের সফটওয়্যার ব্যবহার করে যেটা আমরা আমদানির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করি রপ্তানির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করি 
কনভেন্স কাস্টম সাইনের বিধান অনুসারে কনভেন্স হলো এনি ট্রান্সপোর্ট ইউজ ফর কেরিং গুডস অর প্যাসেঞ্জার পণ্য এবং যাত্রী পরিবহনে যে সকল মাধ্যম ব্যবহার করা হয় সেটা ভেসেল হতে পারে এয়ারক্রাফট হতে পারে আদার ভেহিকেল হতে পারে অর এনি অ্যানিম্যাল হতে পারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন হলো কাস্টমস এরিয়া বাংলায় বলবো আমরা কাস্টমস এলাকা তাহলে কোন এলাকাটা কাস্টমস এলাকা হিসাবে বা কাস্টমস এরিয়া হিসাবে বিবেচিত হবে খেয়াল করে দেখুন কাস্টমস এরিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে কাস্টমস এরিয়া মিনস দ্য এরিয়া অফ কাস্টমস স্টেশন স্পেসিফাইড আন্ডার সেকশন টেন সেকশন টেন হলো কাস্টমস আইনের সেকশন টেন ইন হুইস যেখানে ইম্পোর্টেড গুডস অর গুডস ফর এক্সপোর্ট আর কেপড বিফোর ক্লিয়ারেন্স বাই কাস্টমস অথরিটিস অর্থাৎ আমদানি পণ্য অথবা রপ্তানি তব্য পণ্য কাস্টমস কন্ট্রোল থেকে খালাসের পূর্বে যে জায়গায় এই পণ্যগুলোকে রাখা হয় সংরক্ষণ করা হয় সেই জায়গাটাই হলো কাস্টমস এরিয়া কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে আমরা যে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার ব্যবহার করি এবং যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আমাদের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন করি এই সফটওয়্যারটাই হলো কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম বলা হয়েছে যে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম মিনস দ্য কাস্টমস কম্পিউটারাইজ এন্ট্রি প্রসেসিং সিস্টেম এস্টাবলিশড বাই ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বা এনবিআর ফর দ্য পারপাস অফ কাস্টমস অ্যাক্ট অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি পণ্য শুল্কায়ন খালাস পেমেন্ট রিলেটেড যাবতীয় কার্যক্রম আমরা এই কম্পিউটার সিস্টেম বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকি আরেকটি ডেফিনেশন হলো কাস্টমস পোর্ট এই কাস্টমস পোর্ট মিনস আপনার কাস্টমস আইনের সেকশন নয়ের অধীনে আমদানি বা রপ্তানি পণ্যের ল্যান্ডিং অথবা শিপমেন্টের জন্য যে জায়গাটা ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এটাও আইনের অধীনে একটা নির্দিষ্ট জায়গা একটা চৌহদ্দি ঘোষণা করতে হয় যে উত্তরে কোন এলাকা পর্যন্ত দক্ষিণে কোন এলাকা পর্যন্ত পূর্বে কোন এলাকা পর্যন্ত পশ্চিমে কোন এলাকা পর্যন্ত এই এরিয়াটা বিস্তৃত হবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট জায়গার চৌহদ্দি উল্লেখ করে এটার এরিয়া উল্লেখ করে বাউন্ডারি উল্লেখ করে যে এলাকাটাকে আপনার ডিক্লার করা হয় সেই এলাকাটাই হলো কাস্টমস পোর্ট যেখানে আমাদের আমদানি অথবা রপ্তানি পণ্যের ল্যান্ডিং এবং শিপমেন্ট অর্থাৎ রপ্তানি পণ্য জাহাজে উত্তোলন করা হয় আর আমদানিকৃত পণ্যটা যেখানে জাহাজ থেকে নামানো হয় যেমন চিটং পোর্ট আমরা যদি চিটং পোর্ট দেখি এই চিটং পোর্ট এরিয়াটা কিন্তু কাস্টমস পোর্ট হিসাবে ডিক্লার করা এবং এটার যে চার দিকে বাউন্ডারি দেখছেন এটা হলো এটার সীমানা এই এরিয়ার ভিতরই আপনার আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যের লোডিং এবং আনলোডিং সম্পাদিত হয় কাস্টমস স্টেশন কাস্টমস স্টেশন বলা হয়েছে যে আমাদের যে ডিক্লার্ড কাস্টমস পোর্ট কাস্টমস এয়ারপোর্ট এবং ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন রয়েছে সেটা কি আমরা বলছি কাস্টমস কাস্টমস স্টেশন আমরা যেটাকে কাস্টম হাউস বলছি সেটাও মূলত এই কাস্টমস স্টেশন তার মানে আমাদের যে বিমানবন্দর পুরো বিমানবন্দর এলাকা যেখানে জাহাজ উড়োজাহাজ ওঠানামা করে যেখানে আমদানি এবং রপ্তানি তব্য পণ্য সংরক্ষণ করা হয় এই পুরো এলাকাটাই কিন্তু কাস্টমস এয়ারপোর্ট হিসাবে ডিক্লার করা আবার ধরুন এই যে আমরা টেকনাফের কথা বললাম সেখানে মিয়ানমার থেকে আমদানিকৃত পণ্য যে জায়গাটায় লোড আনলোড হয় সংরক্ষণ করা হয় সেটা হলো আপনার ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন কাস্টমস ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এর বাইরে দেখবেন যে আপনার অনেকগুলো আপনার ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো আছে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের চারপাশে আমাদের যে কমলাপুরে ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো যেটাকে আমরা আইসিডি কাস্টম হাউস বলে থাকি এগুলো কিন্তু আপনার এই এক ধরনের কাস্টমস এরিয়া এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা হলো গুডস গুডস বলতে কাস্টমস আইনের বিধান অনুসারে বলা হয়েছে মুভাবল গুডস 
जेटार भरे कन्भेन्स स्टोर मैटेरियल बैगेज कारेंसि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेंट ए इलेक्ट्रनिक डाटा से गुड्स हिसाब से डिफाइन कर इम्पोर्ट मैनीफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट दो इस्यू जेहेतु रिलेटेड से कारण एक स्लैडे नहीं इम्पोर्ट मैनीफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट यह पर्यायर का फिर जा कारो की धारणा आई इम्पोर्ट मैनीफेस्ट बा एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनीफेस्टे कि थे एर माध्यम की तथ्य पाई कारेक्ट क्षेत्र दाखिल करते हैं रप्तानी तब्य पन्नर क्षेत्र रप्तानिकृत पन्नर क्षेत्र जो मैनीफेस्ट ही दाखिल है से बोलते एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट इम्पोर्ट मैनीफेस्ट दाखिल करते हैं कस्टम सैनर सेक्शन तेताल चुवालस विधान बोले और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट दाखिल करते हैं कस्टम सैनर सेक्शन तेपान्न एर विधान बोले दूटो फर्मेट ही आपनर जतियों रहस्य बोर्ड कर प्रेसक्राइब जतियों रहस्य बोर्ड फर्मेटे की तथ्य दीते निर्धारण कर दिए सहज भावे बोली निर्दिष्ट जहाज जगे विदेश कारक पन्न्यमदानी सेमदानी पन्न्य सम्पर्कित मोटामुटी बेसिक इनफरमेशन गो थे मैनीफेस्टे अर्थात ये बोलते निर्दिष्ट जहाज जगे जो पन्न्यगुलदानी हांगलेश विदेशे रप्तानी हम पन्न्य चालान सम्पर्कित एक संक्षिप्त विवरण यटार भरे कि इम्पोर्टारे नाम थे एक्सपोर्टारे नाम थे कि पन्न्यमदानी रप्तानी हेटार आपनर नाम थे नम्बर कत जहाज जगे आमदानी बंदर थे जहाजीकरण बेसिक इनफरमेशन ग जहाजर क्षेत्र जिन मास्टर बुजब विमान क्षेत्र बुजब ओ विमान जिन पाइलट अथवा कमांडर और अपना ट्रेन जगे पन्न्यमदानी रप्तानी है से क्षेत्र में गार्ड अथवा परिचालनारायित्वप्राप्त अक्ति बहरे अन्न्य जे कन्भेन्स अथवा जे वाहन व्यवहार है सेटार क्षेत्र में तरह ड्राइवर धरन एक ट्रक जगे इंडिया माल आसे ओ ट्रकर जिन ड्राइवर ताके बोलोन इन चार्ज एरपर आक गुरुत्वपूर्ण डक डेफिनेशन से हलो स्मागल बांगल् जेटा के बी चोरा चालान सहज भावे जी बोली चोरा चालान बोलते धरण कार्यक्रम के बुझब एखे देखो जो चोरा चालान बोलते बला मीस टू ब्रिंग इन टू और टेक आउट अब बांगलेश 
in breach of any prohibition or restriction orthat custom sign er je bidhi bidhan ase ba sarkarer apnar je bibhinno dhoroner niyontron ba apnar bibhinno condition ase shegulo violate kore shegulo longhon kore bangladesh e kono ponno ana othoba bangladesh theke konno ponno baire pathanoi chora chalan আর এর বাইরে আরো কতগুলো কার্যক্রমকে চোরাচালান হিসাবে ডিফাইন করা হয়েছে সেটা হলো অর ইভেডিং পেমেন্ট অফ কাস্টমস ডিউটিস অর ট্যাক্সেস লেভিয়েবল দেয়ার অন অর্থাৎ নিচের এই কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে যদি কেউ সরকারের আইন এবং বিধির অধীনে আরোপিত শুল্ক কর কেউ ফাঁকি দেয় কোথায় নারকোটিক্স নারকোটিক ড্রাগস অর সাইকোট্রোপিক সাবস্টেন্সেস অর গোল্ড অর সিলভার বুলিয়ন প্লেটিনাম প্যালাডিয়াম রেডিয়াম প্রিসিয়াস স্টোন কারেন্সি ম্যানুফ্যাকচার অফ গোল্ড অর সিলভার অর প্লাটিনাম অর প্যালাডিয়াম অর প্রিসিয়াস স্টোন অর এনি আদার গুডস নোটিফাইড বাই দ্য গভর্নমেন্ট ইন দ্য অফিসিয়াল গেজেট ইন ইস কেস এক্সিডিং টাকা টেন লাখ ইন ভ্যালু অর্থাৎ সরকার কর্তৃক আরও কিছু পণ্য যেটা সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিবে সেই ক্ষেত্রে যদি সেই মানে পণ্যগুলোর মূল্য দশ লাখ টাকার অধিক হয় এবং সেখানে যদি এ ধরনের কোনো রাজস্ব ফাঁকের কেউ চেষ্টা করে তাহলে সেটা এই আইনের বিধান অনুসারে চোরাচালান হিসাবে গণ্য হবে এর বাইরে বলা হয়েছে যে কেউ যদি কোনো পণ্য আহ কোথাও লুকিয়ে যে কোনো জায়গায় কনসিল করে সেটা জাহাজ হতে পারে ভেসেল হতে পারে এয়ারক্রাফট হতে পারে ব্যাগেজ হতে পারে বা ব্যক্তির দেহে লুকিয়ে হতে পারে অর্থাৎ কনসিল করে কোনো পণ্য যদি কেউ আমদানি অথবা রপ্তানির অর্থাৎ বাংলাদেশে নিয়ে আসা বা বাংলাদেশ থেকে পাচার করার চেষ্টা করে সেটাও চোরাচালান হিসাবে গণ্য হবে আর এর বাইরে হলো এই যে কাস্টম সাইনের সেকশন নয় এবং দশে আমরা দেখলাম যে কাস্টমস পোর্ট অথবা কাস্টমস আপনার এরিয়া হিসাবে যেটাকে ডিক্লার করা আছে অর্থাৎ এগুলোই হল কাস্টম সাইনের বিধান অনুসারে আমদানি এবং রপ্তানির বৈধ রুট অর্থাৎ বৈধ যে রুট নয় এবং দশ ধারার অধীনে কাস্টম কাস্টমস স্টেশন বা কাস্টম পোর্ট হিসাবে যেটাকে ডিক্লার করা হয়েছে সেই রুট পরিহার করে অন্য কোন রুটের মাধ্যমে কেউ যদি কোন পণ্য আমদানি বা রপ্তানির চেষ্টা করে সেটাও আপনার চোরাচালান হিসাবে গণ্য হবে এর বাইরে আরো তিনটি ডেফিনেশন আমরা একটু শেয়ার করব কাস্টমস ফর্মালিটিস কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স এবং কাস্টমস কন্ট্রোল এই তিনটি ডেফিনেশন মূলত আপনার উদ্ভূত হয়েছে আমাদের যে রিভাইজড কিওটো কনভেনশন সে কারণে আমরা এখানে উল্লেখ করেছি যে অ্যাজ পার আর কেসি আর কেসি মিনস রিভাইজড কিওটো কনভেনশন সেটা হল যে ডাব্লুসিও এবং ডাব্লুটিওর অধীনে দেখবেন সারা বিশ্বব্যাপী কাস্টমসের যে নীতি পদ্ধতি আছে কাস্টমসের যে বিভিন্ন বিধিবিধান আছে সেটাকে আপনার আপনার হারমোনাইজ করা সিম্প্লিফাই করা এই হারমোনাইজ এবং সিম্প্লিফাই করার ক্ষেত্রে নানান ধরনের কনভেনশন এগ্রিমেন্ট এগুলো হয়ে থাকে এই রকমের একটি কনভেনশন হয়েছিল আপনার জাপানের আপনার কিওটো সিটিতে ওই সিটির নাম অনুসারে এটার নামকরণ হয়েছে আপনার রিভাইজড কিওটো কনভেনশন এখন এই কনভেনশনে কাস্টমস পদ্ধতির ক্ষেত্রে কতগুলো বিধান আপনার করা হয়েছে যেটা সারা বিশ্বের কাস্টমস অনুসরণ করে থাকে সেটার ভিতরে এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ডেফিনেশন আপনার দেয়া হয়েছে সেটা হলো কাস্টমস ফর্মালিটিস আরেকটিকে বলছি আমরা কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স আরেকটিকে বলছি কাস্টমস কন্ট্রোল এখন কাস্টমস ফর্মালিটিস কি সেটা হলো যে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে একটা পণ্য প্রসেসিং এর জন্য খালাসের জন্য কাস্টমস আইন এবং এর অধীনে প্রণীত যে বিধিবিধানগুলো একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে পরিপালন করতে হয় সেটাই হলো কাস্টমস ফর্মালিটিস আর কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স হলো এই ফর্মালিটিস গুলো সম্পন্ন করে যখন কোনো একটি পণ্যের আমদানি প্রক্রিয়া বা রপ্তানি প্রক্রিয়া 
আপনার সম্পন্ন করা হয় এবং সম্পন্নের পরে কাস্টম যখন সেটাকে আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে ক্লিয়ারেন্স দেয় খালাস দেয় সেটা হলো কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স আর কাস্টমস কন্ট্রোল হলো কাস্টমস আইনের অধীনে যে সকল বিধি বিধানগুলো একজন স্টেক হোল্ডারকে কমপ্লাই করতে হয় সেটাই হলো কাস্টমস কন্ট্রোল অর্থাৎ এই বিধি বিধানগুলোর মাধ্যমে যে কোনো পণ্য সেটা আমদানি পর্যায়ে হতে পারে অথবা রপ্তানি পর্যায়ে হতে পারে তার উপরে কাস্টমস যে নিয়ন্ত্রণটা আরোপ করে এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ চারটি সেকশন নিয়ে আলোচনা করব কাস্টমস আইনের সেটা হলো পাওয়ার অ্যান্ড ডিউটিস অফ অফিসার অফ কাস্টমস কাস্টমস কর্মকর্তার ক্ষমতা বলা হয়েছে যে কাস্টমস আইনের অধীনে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা যে সকল দায়িত্ব পালন করবেন অথবা তার উপরে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে এইটাই মূলত তার পাওয়ার এবং দায়িত্ব এবং একজন কর্মকর্তা তার সাবর্ডিনের যে কর্মকর্তা আছে তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্বটাও তিনি পালন করতে পারবেন ধরুন একজন ডেপটি কমিশনার ডেপটি কমিশনার অফ কাস্টমস কাস্টমস আইনে তাকে যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তার যে রেসপন্সিবিলিটি এবং লাইবিলিটি বা ডিউটি সেটা যেমন তিনি পালন করবেন পাশাপাশি তার যারা সাবর্ডিনেট আছে ধরুন এস্টার্ন কমিশনার বা রেভিনিউ অফিসার অথবা এস্টার্ন রেভিনিউ অফিসার তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্বটাও তিনি এই আইনের বিধান মোতাবেক পালন করবেন সেকশন সিক্স এখানে বলা হয়েছে এন্ট্রাসমেন্ট অফ ফাংশন অফ কাস্টমস অফিসার্স টু সার্টেন আদার অফিসার্স অর্থাৎ কাস্টমস আইনে কাস্টমস কর্মকর্তাকে যে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন অথবা কোনো কন্ডিশন ছাড়াই অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তার উপরে সেই দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন যেমন আপনারা জানেন কি না জানি না আমাদের সীমান্তবর্তী আপনার পাঁচ কিলোমিটারের ভিতরে সরি পাঁচ মাইল পাঁচ মাইল আট কিলোমিটার সীমান্ত থেকে দেশের অভ্যন্তরে পাঁচ মাইল এরিয়া পর্যন্ত কাস্টমস আইনে কাস্টমস কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য আমরা কোস্ট গার্ড বিজিবি এবং পুলিশকে এই ক্ষমতা অর্পণ করেছি কারণ আদারওয়াইজ তো কাস্টমসকে সারা বাংলাদেশের পুরো সীমান্তে থাকতে হবে তো যেহেতু সরকারের আদার একটা এজেন্সি একাধিক এজেন্সি বিভিন্ন এরিয়াতে কাজ করে আমরা যেমন সরকারের অন্যান্য অনেকগুলো আইন আমদানি পর্যায়ে কাস্টমস ইমপ্লিমেন্ট করে কাস্টমস সেটা বাস্তবায়ন করে একইভাবে সীমান্তবর্তী এই এলাকাগুলো সেটা নদী এলাকা হতে পারে ল্যান্ড এলাকা হতে পারে এয়ার হতে পারে সি হতে পারে সেখানে এই বিজিবি পুলিশ কোস্ট গার্ড এরা মূলত কাস্টমস আইনের এই সেকশন ছয়ে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এই কাস্টমস কর্মকর্তাদের দায়িত্বগুলো তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে তারা মূলত ওই অননুমোদিত রুট দিয়ে যে আমদানি রপ্তানি বা অবৈধ চোরাচালান হয় সেগুলো প্রতিহত করার দায়িত্ব তারা পালন করে থাকেন সেকশন নাইনটিন দেখুন এখানে সরকারের কিছু ক্ষমতা আছে যে সরকার বিভিন্ন পণ্যের উপরে যে শুল্ক কর আরোপিত আছে আইনের বিধান বলে সরকার আপনার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে যে কোনো পণ্য বা সেবার উপরে এই শুল্ক কর মানে অব্যাহতি দিতে পারে শুল্ক কর থেকে মাফ করতে পারে এবং সেখানে আপনার এখানে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা বলা হয়েছে জেনারেল পাওয়ার জেনারেল পাওয়ার টু এক্সেন্ট অর্থাৎ এখানে যে অব্যাহতিটা দেয়া হবে সেটা ওই সেক্টরের সবার জন্য প্রযোজ্য হবে ধরুন চিনির উপরে সরকার আপনারা গতকালকে দেখেছেন যে সরকার চিনির উপরে আমদানি শুল্ক এবং রেগুলেটরি ডিউটি যেটা থার্টি পার্সেন্ট ছিল সেটাকে কমিয়ে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করেছে তার মানে আমদানি শুল্ক এবং রেগুলেটরি ডিউটি এটা সরকার অব্যাহতি দিয়েছে এই অব্যাহতিটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপনি আমদানি করলে আপনিও পাবেন আমি আমদানি করলে আমিও পাবো একটা ইন্ডাস্ট্রি আমদানি করলে সেও পাবে এই সুবিধাটা দেয়া হয় কাস্টম সাইনের সেকশন উনিশের বিধান বলে আর সেকশন টোয়েন্টিতে বলা হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ 
আপনার ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে যখন কোন যৌক্তিক কারণে কোন শুল্ক কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় সেটি দেয়া হয় কাস্টম সাইনের সেকশন বিশের বিধান মোতাবেক দেখুন আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়লে ক্লিয়ার হবে ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্যাটিসফাইড দ্যাট ইট ইজ নেসেসারি ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট টু ডু সো অর্থাৎ এই কাজটি হতে হবে জনস্বার্থে জনগণের কোনো না কোনো ভাবে স্বার্থ থাকতে হবে ইট মে আন্ডার এক্সেপশনাল ন্যাচার সাবজেক্ট টু সার্চ কন্ডিশন লিমিটেশন অর রেস্ট্রিকশন এজ ইট থিংস ফিট টু ইম্পোজ অর্থাৎ এই সুবিধাটা দিতে গিয়ে সে কিছু শর্ত কিছু ধরনের আপনার রেস্ট্রিকশন এগুলো আরোপ করতে পারে বাই এ স্পেশাল অর্ডার ইন ইস কেস রেকর্ডিং সার্চ जारीमेंट or part of customs duty chargeable jekhane kono duty tax ache sarkar seta ei adesher madhyome moukop korte pare dhorun ekta example dei dhorun apnar kono ekta protisthan ba kono ekjon byakti tini dhorun onek din america te chilen america r okhankar bibhinno society r sathe bibhinno organization er sathe tar khub bhalo somporko ba dhorun okhane চিকিৎসা ক্ষেত্রে যারা আছেন তাদের সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক এখন আমেরিকার বিভিন্ন হসপিটালে যে বিভিন্ন এই যে মেশিন পত্র ব্যবহার হয় ধরেন ডায়ালাইসিস মেশিন এক্স রে মেশিন এটা ধরুন এখনো আরো দশ পনেরো বছর ব্যবহার উপযোগী আছে কিন্তু আমেরিকার উন্নত হসপিটাল হয়তো সেটা এই মুহূর্তে আর ব্যবহার করতে চায় না ও কি করবে ও এগুলো এখন ধরেন এরকমের উন্নয়নশীল কোনো দেশে বা গরিব দেশকে অনুদান হিসাবে গিফট হিসাবে দিতে চাই এখন ধরুন বাংলাদেশে কোন একজন ব্যক্তি তার সাথে ওদের সম্পর্ক আছে তিনি এই পণ্যগুলো বাংলাদেশে আনতে চান বাংলাদেশে এনে তিনি বিভিন্ন হসপিটালকে আবার গিফট হিসাবে দিতে চান এখন তার ইয়ে হলো যে এই পণ্যগুলোর উপরে যদি ডিউটি দিতে হয় তাহলে সেই ডিউটি এটা তো তার জন্য বা যারা উপহার হিসাবে দিচ্ছে তাদের জন্য একটা বার্ডেন হতে পারে তখন তিনি হয়তো ধরুন এনবিআর এর কাছে বা সরকারের কাছে আবেদন করলো যে আমি এইরকমের একশো ভালো মানের ডায়ালাইসিস মেশিন আমেরিকা থেকে গিফট হিসাবে পেয়েছি এটি এনে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন হসপিটালকে দিতে চাই আমার এটার উপর শুল্ক কর মৌকুব করা হোক এবং এখানে একটা পাবলিক ইন্টারেস্ট আছে দেশের জনগণ এই সুবিধাটা পাবে অনেক কম পয়সায় তখন গভর্নমেন্ট যদি স্যাটিসফাই হয় তাহলে ধরুন ওই ব্যক্তির আমদানিকৃত এই পণ্যগুলো এই শুল্ক কর মৌকুব করে দিতে পারে এবং সেই মৌকুবটা হয় কাস্টম সাইনের এই বিশ ধারা মোতাবেক এখানেই ধরুন ওই যে বলা হয়েছে আন্ডার সার্টেন কন্ডিশন রেস্ট্রিকশন অর লিমিটেশন এখানেই হয়তো বলে দিবে যে এই আমদানিকৃত আমদানিকৃত পণ্যগুলো শুল্ক কর্ম সুবিধা পাবে কিন্তু এই পণ্যগুলো সরকার অনুমোদিত সরকারি অথবা বেসরকারি হসপিটালকে এটা ডোনেট করতে হবে সুতরাং এটা আমদানির পরে যদি ওখানে ডোনেট করা হয় তাহলে সেই সুবিধাটা এখান থেকে নিতে পারবে তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার কাস্টমস বিষয়ক একদম এলিমেন্টারি কিছু আলোচনা যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন এরপর আমরা আপনার আধা ঘন্টা যদি বলা হয়েছে কিন্তু আমরা আধা ঘন্টা না বিশ মিনিটের একটা বিরতিতে যাব আমদানি রপ্তানি রিলেটেড ইস্যুটা নিয়ে কথা বলবো জি প্লিজ আমরা পরের সেশনে দেখব যে পুরনো জিনিস কিন্তু আমদানি নিষিদ্ধ পুরনো জিনিস আমদানি করা যায় না কিন্তু আবার সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আপনি এটা আনতে পারেন তাহলে ধরুন আপনার নতুন হয় তাহলে আপনার 
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা সিসিআইএনডি থেকে কোনো ক্লিয়ারেন্স পারমিট দরকার হবে না যেটাকে আমরা সংক্ষেপে সিপি বলি ক্লিয়ারেন্স পারমিট আর যদি থাকে তাহলে আপনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ক্লিয়ারেন্স পারমিট নেবেন বিষয়টা হলো আপনি নতুন বা পুরনো যাই আনেন না কেন আপনি কিন্তু সরকারের কাছে আবেদন করলেন যে এই পণ্যগুলো বিদেশি কোনো একটি প্রতিষ্ঠান অনুদান হিসাবে দিচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন হসপিটালকে আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে আপনার মাধ্যমে এই পণ্যগুলো বাংলাদেশে আসছে এই পণ্যগুলো আনার পর কিন্তু আপনি নিজস্ব কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না ওই যে বলা হয়েছে যে এনবিআর যে শর্ত আরোপ করবে এখানে দেখুন যে সাবজেক্ট টু সাস মানে আন্ডার এক্সেপশনাল ন্যাচার সাবজেক্ট টু সাস কন্ডিশন লিমিটেশন অর রেস্ট্রিকশন অর্থাৎ সরকার যখন আপনাকে এই সুবিধাটা দিবে তখন ওই আদেশের ভিতরে বলা থাকবে যে আমদানিকৃত পণ্যটা আপনি কোন হসপিটালকে কতটা দিবেন বা কাকে কাকে দিবেন আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারবেন না অর্থাৎ আপনার এখানে কোনো পার্সোনাল কোনো বেনিফিট নাই ইন্টারেস্ট নাই আপনি দেশের স্বার্থে বাইরে কারো সাথে যোগাযোগ করে এই পণ্যগুলো দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এনে দিচ্ছেন এইটা হলো আপনার স্বার্থ পরিষ্কার আপনার কাছে জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ছিল ধরুন আপনি কোন একটা জাহাজে কন্টেইনারে করে মাল নিয়ে আসলেন কিন্তু সেই কন্টেইনারের ভিতরে নিষিদ্ধ পণ্য ছিল এটা কিন্তু ওই পার্সন ইনচার্জের জানার কথা না তার কাজ হলো জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে আসা সে কোনো একটা শিপিং কোম্পানির বা শিপিং এজেন্টের ভাড়া করা জাহাজের ক্যাপ্টেন অথবা ট্রাকের চালক কিন্তু যদি দেখা যায় যে না এই ধরনের ঘটনা যেখানে ঘটছে সেখানে এই জাহাজের যিনি বা বাহনের যিনি পার্সন ইনচার্জ ছিলেন তার একটা সংশ্লিষ্টতা আছে যদি ইনভেস্টিগেশনে সেটা স্টাবলিশ হয় অথবা সেটা যে কোনোভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাচার করার ক্ষেত্রে তার একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি রোল ছিল সেটি যদি প্রুভ হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে আর যদি সেটা না থাকে তাহলে তার কোনো দায় দায়িত্ব নেই জি স্যার থ্যাংক ইউ ইম্পোর্টিফেস্ট হলো ধরুন একটা জাহাজে একটা জাহাজে করে দশজন আমদানিকারকের পণ্য পরিবহন করে নিয়ে আসলো সে ফর এক্সাম্পল জাপান থেকে ধরুন জাপান থেকে একটা জাহাজ যোগে দশজন আমদানিকারকের পণ্য পরিবহন করে নিয়ে আসলো এই জাহাজের মালিককে ধরেন এক্স শিপিং লাইনস তাহলে এখানে আপনার শিপিং এজেন্ট হলো এক্স শিপিং লাইনস এক্স শিপিং লাইসের এই জাহাজ যোগে দশজন আমদানিকারকের পণ্য আমদানি হয়েছে তাহলে এই জাহাজের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেটা জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পারে অথবা এই এক্স শিপিং লাইন্স হতে পারে তার দায়িত্ব হল এই জাহাজ যোগে কি মালামাল আমদানি হয়েছে কি পরিমাণে মালামাল আমদানি হয়েছে তারপর তার ওজন কত পণ্যটা কি ফর্মে আমদানি হয়েছে এটা কি খোলা অবস্থায় নাকি কন্টেইনারে কন্টেইনার হলে কন্টেইনারের সাইজ কত বিশ ফিট না চল্লিশ ফিট কন্টেইনারের নাম্বার কত এই জাতীয় বেসিক কিছু ইনফরমেশন তাকে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করতে হয় একটা হলো যেখানে আপনার অটোমেটেড সিস্টেম আমাদের যেমন অধিকাংশ স্টেশনই এখন আপনার অনলাইন ভিত্তিক আমাদের যে আসাইকুডো ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে তারা এই স্টেটমেন্টটা দাখিল করছে কে আইদার শিপিং এজেন্ট ওর আপনার ক্যাপ্টেন অব দ্য ভেসেল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই কাস্টম সিস্টেমে এই যে আমদানি পণ্য অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে একই জিনিস 
রপ্তানির ক্ষেত্রেও কি কি পণ্য রপ্তানি হচ্ছে এই জাহাজের মাধ্যমে কারা রপ্তানিকারক এই পণ্যটা কার কাছে রপ্তানি করা হচ্ছে অর্থাৎ এটা আমদানিকারককে কি পণ্য যাচ্ছে কি পরিমাণে পণ্য যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে কোন জাহাজে যাচ্ছে জাহাজের মালিকানা কোন দেশে এই সংক্রান্ত যে সামারি স্টেটমেন্ট সেটা কি বলছি আমরা ম্যানিফেস্ট আমদানির ক্ষেত্রে যেটা ব্যবহার করি সেটাকে বলছি ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট রপ্তানির ক্ষেত্রে যেটা ব্যবহার করছি সেটাকে বলছি এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট এবার আসুন বিল অফ এন্ট্রি বিল অফ এন্ট্রি হলো এই যে জাহাজ যোগে একটা পণ্য আমদানি হলো ধরুন আপনারই একটা পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আপনি আমদানি করলেন পণ্যটা জাহাজ থেকে নামলো আপনার পণ্য আমদানি সম্পর্কিত তথ্যটা কাস্টম সিস্টেমে দাখিল হয়েছে ম্যানিফেস্টের মাধ্যমে এরপর এই পণ্যটা এখন আপনি খালাস করবেন বন্দর এলাকা থেকে খালাস করবেন তা খালাস করার জন্য তো আপনার কিছু ফর্মালিটিস আছে ওই পণ্যের উপরে যে ডিউটি ট্যাক্স আছে সেটা আপনাকে পরিশোধ করতে হবে আপনি যে পণ্যটা ডিক্লেয়ার করেছেন হুবহু সেই পণ্যই আসলো নাকি সেখানে কোনো মিথ্যা ঘোষণা আছে এবং আইন এবং বিধির যে বিধিবিধান আছে সেটা আপনি পরিপালন করলেন কিনা এই যে বিষয়গুলো এই যে ফর্মালিটিস কাস্টম ফর্মালিটিস এইগুলো করার জন্য পণ্যটা খালাস নেওয়ার জন্য আপনি কাস্টম সিস্টেমে যে দলিলটা দাখিল করছেন সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এন্ট্রি আমদানি পণ্য প্রসেসিং এর জন্য যেটা দাখিল করছেন সেটাকে বলছি বিল অফ এন্ট্রি আর কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে চায় তার জন্য একই ধরনের একটি ডকুমেন্ট এই একই সফটওয়্যারে দাখিল করতে হচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা বিল অফ এক্সপোর্ট এটাও আমরা বললাম যে বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল অফ এক্সপোর্ট একটা সিঙ্গেল ফর্মেটে একই ফর্মেটে আপনার এটা দাখিল করা হয় তাহলে আপনার কাছে পরিষ্কার এইবার যে ম্যানিফেস্ট কি আর বিল অফ এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্ট কি জাহাজের ক্যাপ্টেন সে আপনার এই এক্সপোর্ট ম্যানিফেস্ট টা তৈরি করবে আর আমদানির ক্ষেত্রে আগে আপনাকে ম্যানিফেস্ট টা কাস্টম সিস্টেমে দাখিল করতে হবে ওই ম্যানিফেস্টের একটা রেজিস্ট্রেশন হয় এটা একটা নাম্বারিং হয় অটো নাম্বারিং হয় ধরুন জানুয়ারি মাসের এক তারিখে কোনো একটা সালে জানুয়ারি মাসের এক তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রথম যে জাহাজটি পণ্য নিয়ে আগমন করেছে ওর নাম্বার হবে এক এক অব্লিক দু এভাবে কম্পিউটার সিস্টেমে অটোমেটিক নাম্বারগুলো জেনারেট হয় এরপরে যে জাহাজটা আসবে তার নাম্বার হবে দুই তারপর একটা তিন এভাবে সিকুয়েন্সিয়াল নাম্বারটা পড়তে থাকে এই নাম্বারটা পড়া মানেই হলো ওই ম্যানিফেস্টার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে আর রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পরেই আপনার এই ডকুমেন্টগুলো আপনার পণ্যগুলো খালাসের জন্য প্রস্তুত হয় ম্যানিফেস্ট রেজিস্ট্রেশন না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু একজন আমদানিকারক বা তার মনোনীত এজেন্ট সিস্টেমে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করতে পারে না এটা আমরা আগামী পরশু দিন আপনার কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম নিয়ে যখন আলাপ হবে সেখানে আমরা শুরুই করব এই ম্যানিফেস্ট নিয়ে সেখানে ডিটেলস দেখতে পাবেন যে একটা ম্যানিফেস্টের ভিতরে কি কি ধরনের তথ্য থাকে এবং সেখানে আমরা বিল অফ এন্ট্রির নমুনাও আপনাদের দেখাবো আর কারো কোনো প্রশ্ন না থাকলে আমরা ২০ মিনিটের একটা বিরতিতে যাব এখন বাজে আটটা বাওয়ান্ন আমরা কি সবাই নয়টা দশে সংযুক্ত হতে পারবো না আমরা নয়টা দশ বারোর ভিতরে আবার কানেক্টেড হব আমরা বিশ মিনিটের একটা বিরতি নিছি
Halo. Halo. আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন শোনা যাচ্ছে আমি স্লাইড ওপেন করেছি আমদানি এবং রপ্তানি নীতি বিষয়ে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে একটু খেয়াল করুন স্লাইডটা কি মুভ করছে এটা একটু চেক করে নিতে হয় অনেক সময় দেখা যায় যে আমি হয়তো এখানে চেঞ্জ করছি কিন্তু আপনাদের ওখানে অনেক সময় চেঞ্জটা দেখতে পান না তো সেজন্য আমরা একটু চেক করে নিলাম তো আবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব আমদানি এবং রপ্তানি নীতি সম্পর্কে যে বিধানগুলো আছে অর্থাৎ আমদানি এবং রপ্তানি নীতি বিষয়ে এখানে একটু কথা আপনাদেরকে বলে রাখি আর সেটা হলো আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে একজন ব্যবসায়ী যদি আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য করতে চান অথবা আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে চান তাহলে তার তাকে কি ধরনের লাইসেন্স পারমিট বা আপনার সার্টিফিকেট নিতে হবে এখানে আপনাদের ভিতরে অনেক পার্টিসিপেন্ট আছেন যারা হয়তো ইতিমধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে আছেন অনেকে হয়তো ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত হবেন কারণ আমাদের আইসিএবির কর্তৃপক্ষ যেটা জানালেন যে আপনাদের ভিতরে অনেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অথবা গ্রাজুয়েট লেভেল মাস্টার্স লেভেলের বিভিন্ন স্টুডেন্ট আছেন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো যে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে কেউ যুক্ত হতে চাইলে তার জন্য যেমন ওই যে আগের যে কাস্টমস আইনে বিধিবিধানগুলো বললাম সেটা যেমন অতীব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া হলো এই আমদানি এবং রপ্তানি নীতি আদেশ কারণ এই আমদানি এবং রপ্তানি নীতি আদেশ যখন আমরা আলোচনা করব এখানে দেখবেন যে অনেকগুলো পণ্য আছে যেটা আমদানি নিষিদ্ধ অনেকগুলো পণ্য আছে রপ্তানি নিষিদ্ধ অনেকগুলো পণ্য আছে আমদানি এবং রপ্তানি করতে হলে কতগুলো শর্ত পরিপালন করতে হয় সরকারের কিছু কন্ডিশন ইম্পোজ করা আছে রেস্ট্রিকশন আছে আর এর বাইরে যে সকল পণ্য আছে সেগুলো অবাধে আপনি আমদানি বা রপ্তানি করতে পারেন এখন একজন আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক যদি এই বিধানটা না জানে তিনি যদি না জানেন যে কোন পণ্যটা আমদানি নিষিদ্ধ কোনটা রপ্তানি নিষিদ্ধ বা আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে কি কি কন্ডিশন আছে সেই কন্ডিশনটা তিনি কিভাবে ফুলফিল করবেন কোন দপ্তরের মাধ্যমে বা কোন এজেন্সির সহায়তা এই কাজটি করতে হবে সেটি যদি না জানেন তাহলে তিনি কিন্তু আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম করতে গিয়ে বিপদগ্রস্ত হবেন এই বিপদ কি আইন ভঙ্গ হবে আইন ভঙ্গের কারণে তার এই কাজটি সঠিক সময়ে হবে না অনেক সময় তিনি মোটেই করতে পারবেন না এর ফলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং ব্যবসায়িকভাবেও তিনি নানান বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবেন সেই কারণে যারা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত হতে চান তাদের জন্য রিকোয়েস্ট হলো ভালো করে যে আইটেমটি আপনি আমদানি করতে চান বা যে আইটেমটি আপনি বিদেশে রপ্তানি করতে চান আপনি তার আগে ভালো করে দেখে নিবেন যে আমদানি এবং রপ্তানি নীতিতে এই পণ্যের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা কোনো ধরনের শর্ত আছে কিনা এবং সেই শর্তটা আপনি কিভাবে পরিপালন করতে পারবেন এই বিষয়গুলো জেনে নিবেন আর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া হলো যে আমরা দেখব যে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারে কিছু শর্ত আছে সেটা হলো কিভাবে কিভাবে আমাদের পণ্য আমদানি করতে হয় আমদানির ক্ষেত্রে কিছু শর্ত দেয়া আছে তার ভিতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো পণ্যের এইসিএস কোড ব্যবহার করা অর্থাৎ আপনি যে পণ্য আমদানি করবেন তার জন্য একটি কোড নির্ধারণ করা আছে যেটাকে আমরা এইসিএস কোড বলি এইসিএস কোডের এব্রিভিয়েশন হলো হারমোনাইজ কমোডিটি ডেসক্রিপশন অ্যান্ড কোডিং সিস্টেম তাহলে সঠিক এই সেস কোড কেন জানতে হবে কারণ এটা আপনার কাস্টম সিস্টেমে আপনি যে বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করবেন অথবা পণ্য আমদানির সময় আপনি যে এলসিএ করবেন প্রফর্মা ইনভয়েস করবেন এলসি করবেন সেই ডকুমেন্টগুলোতে কিন্তু আপনার পণ্যের সঠিক এই সেস কোড ব্যবহার করতে হবে কারণ আমাদের দেশে শুধু আমাদের দেশেই না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অধিকাংশ দেশই পণ্যের উপরে বিভিন্ন ধরনের যে রেস্ট্রিকশন কন্ডিশন এটা আরোপ হয় 
এই কন্ডিশন রেস্ট্রিকশন গুলো আরো হয় কিন্তু এইচএস কোড ভিত্তিক পণ্যের এইচএস কোড এবং বর্ণনা ভিত্তিক আরেকটি হলো আমরা যে ডিউটি ট্যাক্স ইম্পোজ করি ধরুন কোন একটি পণ্যের উপরে 25% কাস্টমস ডিউটি 20% রেগুলেটরি ডিউটি 20% ধরুন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এই যে ডিউটি ট্যাক্স গুলো ইম্পোজ হয় যে ডিউটি ট্যাক্সটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানি এবং রপ্তানি পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যালকুলেট করেন এবং আদায় করেন এই ডিউটি ট্যাক্স গুলো কিন্তু ইম্পোজ হয় অন দ্য বেসিস অফ এইচএস কোড প্রত্যেক এইচএস কোডের বিপরীতে পণ্যের বর্ণনা থাকে এবং তার বিপরীতই বিভিন্ন ধরনের ডিউটি ট্যাক্স কোনটা কি হারে হবে সেটা উল্লেখ করা থাকে সেই জন্য এই এইচএস কোড এবং তার সঠিক বর্ণনা এটা কিন্তু আমদানির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সুতরাং এই জায়গাগুলো যারা আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম করবেন তারা ভালো করে আগে ভাগে যাচাই করে নেবেন তো আমরা শুরু করি আমদানি আমরা প্রথমে আমদানি নীতি আদেশ এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এই আদেশগুলো সামনে দেখবেন একটি ডিউরেশন উল্লেখ করা থাকে যেমন দু হাজার একুশ থেকে দু হাজার চব্বিশ তার মানে প্রতি তিন বছরের জন্য সরকার এই আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নীতিটা প্রণয়ন করে এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা দু হাজার একুশ সালের পহেলা জুলাই থেকে দু হাজার চব্বিশ সালের তিরিশে জুন পর্যন্ত এটা বলব থাকবে আবার প্রয়োজন অনুসারে সরকার এই নীতির পরিবর্তনও করতে পারেন যেমন আপনার কিছুদিন আগে দেখেছেন যে আপনার যে আমরা র কটন যেটা আমরা বিদেশ থেকে আমদানি করি সেই র কটনের ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন সরকার শিথিল করেছে অর্থাৎ যে শর্তগুলো ছিল সেই শর্ত পরিবর্তন করেছে এবং সেটা অনেকটা শিথিল করা তো টাইম টু টাইম সরকার সেটাও করতে পারে নর্মালি তিন বছরের জন্য এটা বলব থাকে তিন বছর পরে আবার নতুন এই নীতি প্রণয়ন হবে যদি কোনো কারণে এই তিন বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে নীতি প্রণয়ন করা না যায় তাহলে এই প্রত্যেকটা আমদানি নীতি এবং রপ্তানি নীতির যেখানে প্রিয়াম্বল পার্ট সেই জায়গায় আপনারা দেখবেন একটি ক্লোজ দেয়া আছে যে পরবর্তী আমদানি বা রপ্তানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশটি বলব থাকবে এখানে দেখুন আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডেফিনেশন শেয়ার করব এই ডেফিনেশন গুলো হলো এই ইম্পোর্ট পলিসি বা এক্সপোর্ট পলিসিতে উল্লেখ আছে প্রথম একটি ডেফিনেশন দেখছি আমরা অন্ট্রাপো বাণিজ্য অর্থাৎ এইটা এক ধরনের ব্যবসা এটা এক ধরনের বিজনেস অ্যাক্টিভিটি যেটার নাম দিচ্ছি আমরা মানে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এটা অন্ট্রাপো বাণিজ্য নামে পরিচিত ব্যাখ্যাটা কি ব্যাখ্যাটা হলো যে এটা এমন এক ধরনের বাণিজ্য যার মাধ্যমে একজন আমদানিকারক তার আমদানিকৃত পণ্যের কোনো রকমের গুণগত মান পরিমাণ আকৃতি ন্যাচারে কোনো ধরনের পরিবর্তন না করে আমদানিকৃত মূল্যের উপরে মিনিমাম ফাইভ পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম হতে পারে কিন্তু ফাইভ পার্সেন্টের নিচে যাওয়া যাবে না মিনিমাম ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যালু অ্যাড করে বন্দর এলাকা থেকে থার্ড কোন কান্ট্রিতে তিনি এটা আবার রপ্তানি করবেন আর বন্দরের বাইরে যদি আনতে চান নর্মালি নিয়ম হলো বন্দরের বাইরে আনা যাবে না কিন্তু কেউ যদি বন্দরের বাইরে আনতে চান আনার প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আপনার প্রায়র পারমিশন লাগবে সহজভাবে যদি বলি এটাকে যে আপনি ধরুন ব্যবসা করেন এবং আপনার ব্যবসাটা হলো এই আপনার অন্ট্রাফ বাণিজ্য এর আওতায় আপনি ধরুন চায়না থেকে কিছু প্রোডাক্ট আপনি বাংলাদেশে আমদানি করলেন এই আমদানি পণ্যটা আপনি বন্দরের ভিতরে রাখবেন যে মূল্যে আমদানি করবেন তার মিনিমাম ফাইভ পার্সেন্ট অর মোর সেখানে ভ্যালু অ্যাড করে ধরুন আপনি একশো টাকায় আমদানি করলেন তাহলে আপনাকে এইটা একশো পাঁচ টাকায় থার্ড কোনো কান্ট্রিতে রপ্তানি করতে হবে এবং সেটা পোর্টের ভিতর থেকেই করতে হবে আর পোর্টের বাইরে আনতে চাইলে আপনাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিয়ে এবং সেখানে কিছু কন্ডিশন আছে কন্ডিশনগুলো আমরা পরের অন্য একটা স্লাইডে দেখব সেটার ভিত্তিতে আপনি এই কাজটা করতে পারেন এটাকে বলা হচ্ছে অন্ট্রাপ বাণিজ্য এক্ষেত্রে আপনারা এই যে বন্দরের ভিতরে রাখবেন এবং বন্দরের সীমানার ভিতর থেকে আপনি আবার থার্ড কোন কান্ট্রিতে রপ্তানি করবেন এক্ষেত্রে এই পণ্যের উপরে আপনাকে কোনো ডিউটি ট্যাক্স দিতে হবে না 
কারণ আপনি পণ্যটা দেশীয় ভোগে ব্যবহার করবেন না আসার পরে এটা আবার অন্য একটা দেশে রপ্তানি হয়ে যাবে কিন্তু শর্ত হলো পণ্যের উপরে আপনার মিনিমাম ফাইভ পার্সেন্ট ভ্যালু অ্যাড করতে হবে তাহলে সেই বাণিজ্যটাকে আমরা অন্ট্রাপো বাণিজ্য বলবো আমদানিকারক স্বাভাবিকভাবে আমরা জানি যে যারা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে কোনো পণ্য বা সেবা নিয়ে আসেন স্থায়ী হোক অথবা অস্থায়ীভাবে হোক তারাই আমদানিকারক এখানে দেখুন এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার্স এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ইন্ডেন্টার্স রেজিস্ট্রেশন অর্ডার নামে একটি সরকারের আদেশ আছে সেই আদেশের আর্টিকেল টু এফ এর বিধান মোতাবেক এটা যে কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন বা অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসন তারা যারা এই এই বিধান বলে বাইরে থেকে কোনো পণ্য বাংলাদেশে আমদানি করেন বা এই সংক্রান্ত কার্যক্রমে যুক্ত তাদের কি এই আদেশ মোতাবেক আমদানিকারক বলা হচ্ছে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এই যে আমরা দেখলাম যে ইম্পোর্ট পলিসিতে আমরা সামনে দেখব আমি অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে বিভিন্ন পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর্ত আছে কন্ডিশন আছে এই শর্ত বা কন্ডিশন গুলো যারা আরোপ করেন তারাই মূলত আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আমরা আমদানি নীতি আদেশ এখানে বিভিন্ন ধরনের বিধি বিধান এটা আরোপ করছে কে এটা আরোপ করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে অর্থাৎ আমরা যেটাকে সিফ কন্ট্রোলার অফ এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট বলে থাকি এই দপ্তর এবং এই দপ্তরের অন্যান্য ক্ষমতা প্রাপ্ত যারা কর্মকর্তা তারাও এই আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত হবেন এরপর হলো আমদানি মূল্য আপনি যে পণ্যটা বিদেশ থেকে আমদানি করবেন সেই পণ্যের একটি মূল্য থাকতে হবে আপনাকে একটা মূল্য পরিশোধ করতে হবে এই আমদানি মূল্য বলতে কোন মূল্যটাকে বুঝবো ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডারের বিধান অনুসারে এই যে আপনি অন্ট্রাপো বাণিজ্যের আওতায় বাইরে থেকে যে পণ্যটা আমদানি করলেন অথবা পুনরপ্তানির জন্য যে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল আমদানি করলেন তার যে সিএফআর মূল্য তার যে সিএফআর মূল্য সেই মূল্যটা কি ইম্পোর্ট পলিসির বিধান অনুসারে বলা হচ্ছে আমদানি মূল্য এই পর্যায়ে আমি আবার আপনাদের কাছে একটু ফিরে যাচ্ছি এখানে একটা টার্ম আমরা ব্যবহার করলাম সিএফআর কারো কি জানা আছে সিএফআর কি হ্যালো আমরা যে সিএফআর এখানে দেখুন স্লাইডের থার্ড লাইনে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্য সিএফআর টা কি কারো জানা আছে আর কেউ সিএফআর হলো কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট সিএফআর হলো কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট অর্থাৎ একটা পণ্য আপনি যদি বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আমদানি করতে চান তাহলে সেই পণ্যটা ধরুন বাংলাদেশের কোন একটি বন্দর সেটা মংলা বন্দর হতে পারে চিটাং বন্দর হতে পারে অথবা আপনার ঢাকা বিমান বন্দর হতে পারে সেই পণ্যটা বাংলাদেশের কোন বন্দর পর্যন্ত আমদানির ক্ষেত্রে বা বাংলাদেশের কোন বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনি ওই পণ্যের রপ্তানিকারককে ইন্স্যুরেন্স বাদে যে খরচটা পরিশোধ করবেন মূল্যটা পরিশোধ করবেন সেটাই হলো সিএফআর অর্থাৎ এখানে পণ্যের মূল্য চিটং বন্দর পর্যন্ত ধরুন এক্সাম্পল নিলাম আমরা এটাই যে চিটং পোর্ট পর্যন্ত আপনি একটা গাড়ি জাপান থেকে আমদানি করবেন টয়টা কোম্পানি থেকে টয়টা কোম্পানিকে আপনি ধরুন এক লাখ ইয়েন দিলেন এই এক লাখ ইয়েনের বিনিময়ে টয়টা কোম্পানি ওই জাহাজ গাড়িটা সে চিটং পোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিবে খেয়াল করুন তার মানে চিটং পোর্ট পর্যন্ত পরিবহনের ভাড়াটাও ওই এক লাখ ইয়েনের ভিতরে আছে ওর ভিতরে শুধু ইন্স্যুরেন্সটা নাই ইন্স্যুরেন্স বাদে গাড়িটার মূল্য আর গাড়িটা চিটং পোর্ট পর্যন্ত পরিবহনের ভাড়া এটার ভিতরে আছে সে কারণে এটাকে বলছি আমরা সিএফআর কস্ট 
and freight. Clear shabar kase? Adjodi a khoroser bitore insurance premium ba insurance apna aje yata premium cost. Shetau jodi jukto thakto, ta hole e term ta ki hoto? Sir, uh, sir, C I F. O C I F. C I F. Shetha hoto C I F. Cost, insurance, and freight. ठीक है सर सर वो इसे एक उल्लोचित कोई C N F C I F उगल असर ना हाँ हाँ C N F C I F C F R जी सर इसे इसे टाइम गुलो व्यवहार करा है आंतो जाते एक बनी जे इटर एक टा नाम आसे क्योंकि बोलते हो अर्बन शेटी की नाम इटर के बोले इन को टाइम्स हाँ सर उड़ा बोलो सर दिया जाने बिशाल बजुन दो Hey, ta, time to time, International Chamber of Commerce, Tara Bibino Shomoy, Egulo term, Poriborton Kore, Shongshodon Kore, Kinto Egulo Dirgo, Kal Teke, E term Gulo Babar Hoyakse. Sir, that means of the CFR or check on the cost and freight tax, and sir, it is right. CFR Holo, cost and freight. Yes, sir. CIF Zodi Hoto, cost, insurance, insurance and, freight. and freight. Yes, sir. Tarmane. CIF ভিত্তিতে যদি কোন একটি পণ্য যেটা বললাম সিটাং পোর্ট পর্যন্ত আসলো তার মানে এই পণ্যটার জন্য আপনি মূল্য পরিশোধ করেছেন ভাড়া পরিশোধ করেছেন এবং এটার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামও পরিশোধ করেছেন প্রতিমধ্যে জাহাজে যদি কোনো দুর্ঘটনায় আপনার এই গাড়িটা নষ্ট হয়ে যেত বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনার এই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনার এটা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য Sir, एक हद तक की sir, एटा शब्दों की landing जे साथ ता उटा की add on ना ना landing charge पारे एटा हमरा पोशो दिन जोखोन कोनो पन्नेर छुलकायन जुगो मुल्लो accessible भेलो निरुपण कोर बो की भावे accessible भेलो निरुपण करते होए छे ही calculation गुलो हमरा पोशो दिन देख बो शेखर ने आपना रे एटा हम गुलो आज बे की भावे landing charge कतो percent जो करते होए छे ही विषय गुलो हमरा पोशो दिन श Alexi Holo, I'm the policy. G. Free on board. FOB. Shatar Nam Holo, FOB, free on board. Amra Tam Gulo, Porshudin, details Alasona Kurbamade, Customs Clearance and Assessment Procedure near the Alasona Hobby Porshudin, Shekane Amra, CFR, FOB, CIF, Tapo Landing Charge, details Alasona Hobby Shekane. Airport Rongshe Jayamra. আরেকটি জিনিস বলেছিলাম আমরা যে আমদানির ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো পণ্যের এইচএস কোড বলা হয়েছে এইচএস কোড সেটা হলো আমাদের যে কাস্টমস টেরিফ কাস্টম সাইনের ফার্স্ট শেডিউলে সারা বিশ্বে এ পর্যন্ত যত প্রোডাক্ট আবিষ্কার হয়েছে সব প্রোডাক্টের আপনার বর্ণনা এবং এইচএস কোড সেখানে দেয়া আছে এইচএস কোডের অ্যাব্রিভিয়েশন হলো হারমোনাইজড কমোডিটি ডেসক্রিপশন and coding system etar madhyome muloto hello sir eta ei code gula to world wide na sir ekdom sara bishwe ekdom sara bishwe bepi sara bishwe bepi six digit level e sara bishwe bepi ponner code ebong bornona same six digit level e ei ss code ta develop koreche world customs organization আমরা যেটা আজকের আলোচনা শুরুতে দেখিয়েছিলাম যে ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন অর্গানাইজেশন তাদের কাজই হলো এই কাস্টমস প্রসিজার কাস্টমস এর যে বিভিন্ন নীতি পদ্ধতি আছে সেগুলোকে সিম্পলিফাই করা সেগুলোকে হারমোনাইজ করা তো এই ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন যে এইচএস কোড গুলো ডেভেলপ করেছে সেটা হলো 6 ডিজিট লেভেলে এবং 6 ডিজিট লেভেলে সারা বিশ্বের যারা ডব্লিউসিওর মেম্বার ডব্লিউটিওর মেম্বার প্রত্যেকটা দেশে আপনি এই এইচএস কোড তার বর্ণনা হুবহু এক পাবেন শুধু 6 ডিজিট লেভেলের পরে যখন আমরা বাংলাদেশ কাস্টমস আমরা ব্যবহার করি 8 ডিজিট লেভেলে আপনি ইন্ডিয়াতে গেলে সেখানে পাবেন 10 ডিজিট অনেক দেশ 12 ডিজিট পর্যন্ত ব্যবহার করে এটা প্রত্যেকটা মেম্বার কান্ট্রিজ তাদের লোকাল ইকোনমি তাদের ইনভেস্টমেন্ট তাদের আপনার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি তারপর বিভিন্ন পণ্যের আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা চাইলে আবার এই 6 ডিজিট লেভেলের যে কোড সেটাকে ভেঙে 
একাধিক কোড বানাতে পারে ধরুন আমি সে ফর एग्जांपल এই জায়গাটা একটু শেয়ার করি যে ধরুন পৃথিবীতে যত রকমের ফল আছে সব ফলের জন্য একটা নির্দিষ্ট কোড দেয়া আছে তার মানে ওই কোডের এগেইনস্টে যখন আপনি কোড এবং বর্ণনা ব্যবহার করবেন ধরুন 6 ডিজিট লেভেল একটা কোড 08.04. ধরুন 10 তার মানে এই কোডের বিপরীতে যখন আপনি ফ্রুটস লিখবেন পৃথিবীতে যত ফ্রুটস আছে সব এই কোডের বিপরীতে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এখন ধরুন বাংলাদেশে আম কলা কাঁঠাল এগুলো অনেক উৎপাদন হয় এই পণ্যগুলো বাংলাদেশ সরকার বিদেশ থেকে আমদানি করতে দিতে চায় না এখন যদি আপনি আলাদা কোড না বানান তাহলে কিন্তু আপনি আম কলা কাঠালের উপরে অতিরিক্ত ডিউটি আরোপ করতে পারবেন না এই যে বিভিন্ন ধরনের কন্ডিশন আরোপ করতে পারবেন না কারণ বাড়তি ডিউটি আরোপ করলে যদি আপনি এসএস কোড বিভাজন না করে একটা রেখে তার উপরে ডিউটি আরোপ করেন বেশি করে তাহলে সব ফলের উপরে বাড়তি ডিউটি পড়ে যাবে আবার যদি কোনো শর্ত দেন তাহলে সব ফলের উপরে শর্ত পড়ে যাবে তাহলে কি করণীয় তাহলে এই ফলকে এখন আপনার ভাগ করতে হবে ভাঙতে হবে আপনি এই 6 ডিজিট লেভেলের এক্সেস কোডকে তখন ভেঙে ধরুন চারটা ক্যাটাগরি করতে চান আপনি আমের জন্য একটা এক্সেস কোড বানাতে চান কলার জন্য একটা এক্সেস কোড বানাতে চান কাঠালের জন্য একটা এক্সেস কোড বানাতে চান আর আরেকটা এক্সেস কোড থাকবে যার বিপরীতে পৃথিবীতে এই তিনটা ফল বাদে যত ফল আছে সব ওখানে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে এখন আপনি ধরুন আমের উপরে 10% ডিউটি দিবেন ঠিক আছে আমের এক্সেস কোডের বিপরীতে 10% ডিউটি বসান আপনি কলার উপরে 20% ডিউটি দিতে চান কলার এক্সেস কোডের বিপরীতে 20 বসান এভাবে আপনার এক্সেস কোড বিভাজন করা যায় প্রত্যেকটা দেশে নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে তাদের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি তাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি প্রোটেকশন তাদের বিভিন্ন সেক্টরকে প্রোটেক্ট করতে গিয়ে এই কোড বানানো যায় এটা আমাদের এই যে ডব্লিউসিও বা ডব্লিউটিও যে বিভিন্ন ইয়া আছে বিধান আছে সেই বিধান বলে প্রত্যেকটা দেশ এই কাজগুলো করে থাকে আমদানি বা রপ্তানি স্বাভাবিকভাবে এটা দেখলি আমরা বুঝি আমদানি বলতে বুঝবো বিদেশ থেকে কোনো পণ্য বাংলাদেশে নিয়ে আসা আর রপ্তানি বলতে বুঝবো বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য বিদেশে পাঠানো এখন এই আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে আবার একাধিক বিধান আছে একটা হলো স্থায়ী আমদানি আর একটা হলো অস্থায়ী আমদানি যখন কোনো পণ্য একটা নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশে আমদানি হয় বা কোনো একটা পণ্য আমরা বিদেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠাই পরে আবার সেটা ফেরত আসে এগুলোকে বলি আমরা অস্থায়ী আমদানি বা অস্থায়ী রপ্তানি যেমন একটা এক্সাম্পল বলি আমাদের যে পদ্মা ব্রিজের নির্মাণ হলো আপনারা দেখেছেন পদ্মা ব্রিজ নির্মাণকারী ঠিকাদার বিশাল বিশাল ক্রেন বার্জ নিয়ে আসছিল দেখেছেন না সেই বার্জ গুলো কি এখন আছে ক্রেন গুলো আছে নাই ওগুলো ঠিকাদার আবার নিয়ে গেছে এই বার্স ক্রেন অন্যান্য আপনার বিশাল যে একটা হাতুড়িও আসছিল এগুলো আমদানি হয়েছিল অস্থায়ী ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সময় একটা নির্দিষ্ট অ্যাক্টিভিটি সম্পাদনের জন্য এটা কমপ্লিট হয়েছে ওরা আবার এটা ফেরত নিয়ে গেছে এই ধরনের আমদানিকে বলি আমরা অস্থায়ী আমদানি টেম্পোরারি ইম্পোর্টেশন ইন্ডেন্টর এটাও দেখুন ওই যে ইম্পোর্টার্স এক্সপোর্টার্স অ্যান্ড ইন্ডেন্টার্স রেজিস্ট্রেশন অর্ডার সেই অর্ডারের আর্টিকেল টু জি মোতাবেক যে সকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা অর্গানাইজেশন অথবা অ্যাসোসিয়েশন অফ পারসন যারা ইন্ডেন্টর হিসাবে রেজিস্টার্ড এবং তাদের মূল দায়িত্ব হলো বিদেশি কোনো সাপ্লায়ারের লোকাল এজেন্ট ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে তারা মূলত এই দায়িত্ব পালন করে থাকে এলসি বা ঋণপত্র যেটাকে আমরা লেটার অফ ক্রেডিট বলি এটা মূলত যে কোনো পণ্য আপনার আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে আপনার ব্যাংকিং চ্যানেলে আপনার আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করার একটি টুলস এলসি এ যেটাকে আমরা বলছি এলসি অথরাইজেশন ফর্ম অর্থাৎ যে কোনো একজন আমদানিকারক বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করতে হলে তাকে প্রথমে একটা এলসি এ ফর্ম পূরণ করে আপনার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে দাখিল করতে হয় এটাই মূলত আপনার আবার অনেকে এল সি এফ বলে অর্থাৎ এল সি অথরাইজেশন ফর্ম এই ফর্মটার মাধ্যমে 
একজন আমদানিকারক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে কি পণ্য আমদানি করতে চান তার বিবরণ এইচএস কোড এই সংক্রান্ত একটা ডিক্লারেশন থাকে ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট যেটাকে আমরা সংক্ষেপে সিএনডব এজেন্ট বলি বা ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট যেটা আমরা এজেন্টের ডেফিনেশনে দেখেছি কাস্টমস অ্যাক্টের এজেন্টের ডেফিনেশনে অর্থাৎ এরা কাস্টমস আইনের সেকশন 207 এর বিধান মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃক নিয়োগকৃত এজেন্ট এবং এই এজেন্ট নিয়োগের জন্য আমাদের একটা আপনার সিএনডিএফ বা এই ধরনের এজেন্ট কাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট বা এই বিষয়ে একটা বিধিমালা আছে ওই বিধিমালা অনুসরণ করে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এই এজেন্ট নিয়োগ করে থাকে এবং এই এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ পেতে হলে তাদেরকে কাস্টমস আইন এ সম্পর্কিত বিধিবিধান আমদানি রপ্তানি সম্পর্কিত বিধিবিধান জানতে হয় এবং এই বিষয়ের উপর তাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয় রিটেন এবং ওরাল টেস্ট এবং সে দুটোতে তারা যদি উত্তীর্ণ হন তাহলে তাদের অনুকূলে এই আপনার লাইসেন্স ইস্যু করা হয় এই লাইসেন্সের বলি তারা আমদানি বা রপ্তানিকারকের পক্ষে তাদের আমদানিকৃত বা রপ্তানি দ্রব্য পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সাথে যে প্রসেসিং এই পণ্যগুলো অ্যাসেসমেন্ট করা এক্সামিন করা ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করে এই যে শিপমেন্ট অর ক্লিয়ারেন্স এই কাজগুলো তারা করে থাকে নিবন্ধিত আমদানিকারক এটা ওই যে ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার রেজিস্ট্রেশন অর্ডার সে মোতাবেক যারা নিবন্ধিত আমদানিকারক তাদেরকে আমরা যারা রেজিস্টার্ড তাদেরকে আমরা বলছি নিবন্ধিত আমদানিকারক পণ্য বলতে আমরা বুঝবো কাস্টমস অ্যাক্টের যে ফার্স্ট শিডিউল যেটা আমি একটু আগে বললাম যে সেই ফার্স্ট শিডিউলে পৃথিবীতে যত পণ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে সব পণ্যের এইচএস কোড এবং ডেসক্রিপশন পাবেন সুতরাং ইম্পোর্ট পলিসির বিধান অনুসারে পণ্য বলতে আমরা সেই কাস্টমস অ্যাক্টের ফার্স্ট শিডিউলে যে পণ্য আছে সেই পণ্য কি বলবো পারমিট এই পারমিট হলো আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন ধরনের পারমিট সেটা ইম্পোর্ট পারমিট হতে পারে ক্লিয়ারেন্স পারমিট হতে পারে অথবা ফেরতের ভিত্তিতে ইম্পোর্ট অর ক্লিয়ারেন্স পারমিট এক্সপোর্ট পারমিট হতে পারে পোষক কর্তৃপক্ষ পোষক কর্তৃপক্ষ হলো প্রত্যেকটা আপনার মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীন যে বিভিন্ন অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর থাকে যারা ওই সেক্টরের যারা ব্যবসায়ী বা স্টেক হোল্ডার তাদের বিভিন্ন আপনার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বা মনিটর করে থাকে তাদেরকে বলছি আমরা পোষক কর্তৃপক্ষ পুনরপ্তানি পুনরপ্তানিকে এভাবে ডিফাইন করা হয়েছে যে আমদানিকৃত কোনো পণ্য বা কাঁচামাল সেটাকে আপনার মানে রিপ্রসেসিং এর মাধ্যমে অথবা ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মাধ্যমে তার গুণগত মান আকার আকৃতি এগুলো পরিবর্তন করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মিনিমাম ভ্যালু এডিশন হতে হবে টেন পারসেন্ট এভাবে ভ্যালু অ্যাড করে যখন সেই উৎপাদিত পণ্যটা রপ্তানি করা হয় তখন সেটাকে আমরা বলি পুনরপ্তানি প্রকৃত ব্যবহারকারী এটা হলো যে সাধারণ যারা ম্যানুফ্যাকচারার বা বাণিজ্যিক আমদানিকারক তারা বাদে আপনার প্রকৃত ব্যবহারকারী তারা যদি কোনো পণ্য নিজের ব্যবহারের জন্য বা ভোগের জন্য আমদানি করেন যেটা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কোনোভাবে হস্তান্তর করবেন না তাদের কি আমরা বলছি প্রকৃত ব্যবহারকারী ধরুন আপনি আপনার বাসার ব্যবহারের জন্য আপনার একটা অ্যাপার্টমেন্ট সেই অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবহারের জন্য আপনি বিদেশ থেকে কিছু ক্রোকারিজ ফার্নিচার বিভিন্ন আপনার আপনার ইলেকট্রনিক্স পণ্য আমদানি করলেন যে পণ্যটা আপনি আপনার সেই বাসার কাজে ব্যবহার করবেন এটা আপনি অন্য কোথাও বিক্রয় বা হস্তান্তর করবেন না তাহলে এই ধরনের যারা আমদানি করে তাদেরকে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার অনুসারে বলা হচ্ছে প্রকৃত ব্যবহারকারী প্রধান নিয়ন্ত্রক এটা হলো ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স কন্ট্রোল অ্যাক্টের অধীনে এই যে চিফ কন্ট্রোলার অফ ইম্পোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট তাকি বলা হচ্ছে প্রধান নিয়ন্ত্রক বাণিজ্যিক আমদানিকারক দেখুন এখানে কিন্তু নানান ক্যাটাগরির আপনার বিষয় আছে এবং সেগুলোকে ডিফাইন করা আছে সুতরাং এই বিষয়গুলো পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে দেখুন এখানে 
প্রকৃত ব্যবহারকারী সেও কিন্তু এক ধরনের আমদানিকারক কিন্তু সে রেগুলার কোনো আমদানি করে না তার কোনো ইন্ডাস্ট্রি নাই তার লোকাল কোনো দোকান পাট নাই যে যেখানের মাধ্যমে সে আমদানিকৃত পণ্য ব্যথা বিক্রি করে অর্থাৎ এইটা আর এক ক্যাটাগরি আবার ধরুন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল আমদানি করে তারা হলো আবার এখানে দেখুন শিল্প ভোক্তা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজিউমার আর বাণিজ্যিক আমদানিকারক এরা হলো যে যারা বাইরে থেকে আমদানিকৃত পণ্য কোন রকমের পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ছাড়া পণের বিনিময় মানে টাকার বিনিময়ে হুবহু সেই পণ্যটাই অন্য কারো কাছে বিক্রয় বা হস্তান্তর করে তাদেরকে বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক আমদানিকারক ধরুন একজন আমদানিকারক বিদেশ থেকে কমপ্লিট টেলিভিশন রেফ্রিজারেটর মাইক্রোওয়েভ ওভেন এগুলো আমদানি করলেন একদম প্যাকেট সহ তিনি এটা তার শোরুমে তুললেন বা তার সেল সেন্টারে তুললেন এবং সেখান থেকে হুবহু এই পণ্যটাই আবার বিক্রি করলেন এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি যারা করছেন তারা হলেন কমার্শিয়াল ইম্পোর্টার অ্যাড হক শিল্প আইআরসি এটা হলো যারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করেছেন প্রাথমিক পর্যায়ে তাদেরকে এই সিসিআইএনডি দপ্তর থেকে একটা অ্যাড হক শিল্প আইআরসি দেয়া হয় অর্থাৎ একটা টেম্পোরারি ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট যার অধীনে তারা তাদের শিল্পের প্রয়োজনীয় মেশিনারি এবং কাঁচামাল এগুলো আমদানি করতে পারেন এরপর যখন তাদের শিল্প স্থাপন কমপ্লিট হয়ে যায় এরপর যখন তারা রেগুলার ভিত্তিতে বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানি করবেন তখন তাদের অনুকূলে রেগুলার শিল্প ভোক্তা আইআরসি ইস্যু করা হয় পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ আমরা জানি যে সরকার বিভিন্ন ধরনের পণ্যের আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন শর্ত আরোপ করতে পারেন বলা হয়েছে যে সকল পণ্য সরকার এই আইনের আওতায় নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে এই নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত কোন পণ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া আমদানি করা যাবে না কেউ যদি আমদানি করেন গভর্নমেন্টের ক্লিয়ারেন্স পারমিট ছাড়া কখনোই কাস্টম সেই পণ্য ছাড় দিবে না এবং কেউ যদি ক্লিয়ারেন্স পারমিট নিতে না পারে এবং কোনো কর্তৃপক্ষ কি যদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা সিসিআইএনডি ক্লিয়ারেন্স পারমিট না দেয় তাহলে সেই পণ্য খালাস হবে না সেই পণ্য ক্ষেত্র মতো সরকারের ত্রাণ ভাণ্ডারে যাবে অথবা ধ্বংস করে ফেলতে হবে আর যেগুলো নিয়ন্ত্রণ নাই বা নিষিদ্ধ নয় সেগুলো যে কেউ অবাধে আমদানি করতে পারবে বর্ণনার প্রাধান্য এটা হলো যে আমদানিকৃত পণ্যের বর্ণনা ব্যবহার করতে হবে এবং তার সঠিক এইচ এস কোড ব্যবহার করতে হবে এরপরে যদি সেই বর্ণনা এবং এইচ এস কোডের ভিতরে কোনো ধরনের ডিসপিউট অ্যারাইজ করে সেক্ষেত্রে ইম্পোর্ট পলিসির বিধান হল যে সেক্ষেত্রে বর্ণনা প্রাধান্য পাবে অর্থাৎ বর্ণনার ভিত্তিতে সেই পণ্যের প্রকৃত এইচ এস কোড কি হবে সেটা ডিটারমিন করে তার ভিত্তিতে সেটা শুল্ক কর আরোপ এবং সেটা নিষ্পত্তি করতে হবে এবারে আসি পণ্য আমদানির কিছু সাধারণ শর্ত একটা পণ্য আমদানি করতে হলে কি কি ধরনের শর্ত পরিপালন করতে হয় দেখুন খেয়াল করুন আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এইচ এস কোড নম্বর ব্যবহার এরপর হলো রাইট অফ রিফিউজাল ভিত্তিক অনাপত্তি অর্থাৎ কিছু কিছু পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে একটা ছাড়পত্র নিতে হয় প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন পণ্য আমদানির আগে যে দেশ থেকে আমদানি হবে সেই দেশ থেকে আপনি চাইলে সেই পণ্য প্রি শিপমেন্ট ইনস্পেকশন করিয়ে আনতে পারেন এইটা একসময় বাংলাদেশে ম্যান্ডেটরি ছিল অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে এখন ম্যান্ডেটরি নয় অপশনাল একজন ইম্পোর্টার চাইলে এটা করতে পারেন আর না চাইলে তিনি প্রি শিপমেন্ট ইনস্পেকশন ছাড়াও আমদানি করতে পারেন আমদানির ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হলো প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানি অর্থাৎ আপনি একই পণ্য যদি দেখা যায় যে সেটা জাপানে একশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে সেম পণ্যটা আপনার ভিয়েতনামে একশো দুই টাকা এবং সেই সেম পণ্যটা চায়নাতে বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ টাকা তাহলে দেখুন একই পণ্য তিন দেশে তিন রেটে বিক্রি হচ্ছে নিয়ম হল যেহেতু একই মানের পণ্য একজন আমদানিকারককে অলওয়েজ আপনার কম্পিটিটিভ প্রাইস অর্থাৎ মিনিমাম প্রাইসে সেই পণ্যটা আমদানি করতে হবে যাতে দেশের ক্ষতি না হয় দেশ থেকে অতিরিক্ত 
ফরেন কারেন্সি যাতে আপনার পেমেন্ট না হয় সেটার জন্য ইনকো টার্মস ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি আমরা যেমন একটু আগে একটা দুইটা ইনকো টার্মস নিয়ে কথা বললাম এই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে প্রায় আপনার এগারো বারোটার মতো ইনকো টার্মস আছে প্রত্যেকটা টার্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে এই টার্মগুলোর মাধ্যমে মূলত বায়ার এবং সেলারের লাইবিলিটি ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি এগুলো ডিটারমিন করা হয় যেমন আমরা যে ওই যে ইয়া দেখলাম কি বলে সিএফআর তাহলে সিএফআর এর টার্ম হলো কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট তার মানে এই টার্মের মাধ্যমে যখন পণ্যটা আমদানি হবে তখন সাপ্লায়ারকে একটা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে এই পণ্যটা আমদানিকারকের দেশের বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে তার মানে এখানে পণ্যটা তার ফ্যাক্টরি থেকে তার বন্দরে নিয়ে আসা জাহাজে তোলা জাহাজ ভাড়া দিয়ে ইম্পোর্টারের দেশের পোর্ট পর্যন্ত সমুদয় দায় দায়িত্ব সাপ্লায়ারের এক্সপোর্টারের কান্ট্রি অরিজিন উল্লেখক্রমে আমদানি আপনি যে পণ্যটাই আমদানি করতে চান সেটা কান্ট্রি অফ অরিজিন কোন দেশের সেটা ডকুমেন্টে উল্লেখ করতে হবে আরেকটি শর্ত হলো এই আমদানি পণ্য চালানে আমদানিকারকের নাম ঠিকানা এবং তিন বেন এটা পণ্যের কার্টুনের গায়ে আপনার লিপিবদ্ধ করে আমদানি করতে হবে এখানে দেখুন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই আমদানিকারকের তিন বিন লেখার প্রয়োজন নাই মানে সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় এখানে অনেকগুলো সেক্টর দেয়া আছে যেমন মোরগবিহীন অবস্থায় বালকে অথবা সরকারি খাতে যে আমদানি সেখানে কোনো তিন বিন লেখার দরকার নাই প্রতি চালানে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে নমুনা বিজ্ঞাপন সামগ্রী বা এক হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে ট্রান্সফার অফ রেসিডেন্স ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় যে পণ্য আমদানি হবে সেক্ষেত্রে দূতাবাস বা ওই যে প্রকৃত ব্যবহারকারী কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে এরা রেগুলার ইম্পোর্টার না তাদের যে আমদানিকৃত পণ্য বন্ডেড ওয়ার হাউস পদ্ধতির আওতায় শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে আমদানি সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান এগুলো কর্তৃক আমদানি ফেরতের ভিত্তিতে বা রপ্তানি কাম আমদানি বা অন্ট্রাপ পদ্ধতিতে যে আমদানি সেখানেও এই টিন বিন লিখতে হবে না আর কোন প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত কোন পণ্যের ক্ষেত্রেও টিন বিন লেখার প্রয়োজন নাই এবারে আসি আমরা পণ্য আমদানির পদ্ধতি কি দেখুন প্রথমত হলো যে এলসি বা ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে এলসি না খুলে শুধু এলসি এ ফর্মের মাধ্যমে আমদানি করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সিসিআই অ্যান্ড ইর কাছ থেকে আমদানি পারমিট বা ক্লিয়ারেন্স পারমিট নিয়েও পণ্য আমদানি করা যায় ডেফার্ট পেমেন্টের ভিত্তিতেও পণ্য আমদানি করা যায় অর্থাৎ আপনি পণ্য এখন আমদানি করবেন কিন্তু তার পেমেন্ট দিবেন পরে সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধ করে যারা ওয়েজ আর্নার বা এরকমের কেউ যদি বিদেশে মূল্য পরিশোধের তার অপরচুনিটি থাকে সেক্ষেত্রে তিনি সেটা করতে পারেন যৌথ ভিত্তিতে আমদানি ধরুন একাধিক ইম্পোর্টার একটা গ্রুপ তৈরি করে তারা সম্মিলিতভাবেও বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করতে পারেন আর প্রকৃত ব্যবহারকারী আর প্রবাসী পেশাজীবী কর্তৃক পণ্য আমদানি করা যায় ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কি কি দলিল লাগে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এলসি এ ফর্ম তারপর আমদানিকারক কর্তৃক যথাযথ স্বাক্ষরিত ঋণপত্র আবেদন ফর্ম ইন্ডেন্টর কর্তৃক যদি ইন্ডেন্টর কর্তৃক আমদানি হয় সেক্ষেত্রে ইন্ডেন্ট বা সরবরাহকারীর পারফরমেন্স বয়েস ইন্স্যুরেন্স কভার নোট আর যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরিপত্র আর এর বাইরে এগুলো হলো সরকারি খাতে যদি ইম্পোর্ট সেক্ষেত্রে যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেই দলিল দাখিল করতে হবে আর এর সাথে বেসরকারি খাতে যারা আছেন তাদের জন্য দরকার হবে তারা যে বণিক সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সেই মানে তারা যে কোনো বণিক সমিতি বা অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার সেই সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এখানে এলসি এ ফর্ম খোলার ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আমদানিকারকের কিছু মানে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় সেটা এখানে উল্লেখ করা আছে যে মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক এলসি এ ফর্ম গ্রহণ সেখানে এই শেষ কোড নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে এই এলসি এ ফর্মের একটা নিবন্ধন সেখানে তারা করবেন অর্থাৎ এটা অনুমোদন করবেন আর সরকারি বরাদ্দ যে ক্ষেত্রে এলসি এ ফর্ম নিবন্ধন আবশ্যক সেটা পরিপালন করতে হবে এই ধরনের কপি আপনাকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ দিতে হবে 
আর বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর ঘোষণা পত্র আর মনোনীত ব্যাংক যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় সেটা করতে হবে এখানে দেখুন বিভিন্ন নমুনা বিজ্ঞাপন বা উপহার সামগ্রী আমদানির যে বিধান সেটাও ইম্পোর্ট পলিসিতে দেয়া আছে একজন ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখানে দেখুন বিভিন্ন খাদ ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের নমুনা বিজ্ঞাপন বা উপহার সামগ্রী একটা নির্দিষ্ট মূল্য সীমা পর্যন্ত আমদানি করতে পারেন বছরে এই নির্দিষ্ট মূল্য সীমার অতিরিক্ত তারা আমদানি করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে তাদের নর্মাল যে আমদানির বিধিবিধান সেটা পরিপালন করতে হয় এখানেও আপনার ওই একই জিনিস এখানে আপনার ধরুন রপ্তানির উদ্দেশ্যে কেউ যদি বাইরের কোন নমুনা আমদানি করতে চান সেক্ষেত্রে খাদ ভিত্তিক এখানে কি কি আইটেম কি পরিমাণে আনতে পারবেন সেটার একটি সীমা দেয়া আছে বলা হয়েছে আমদানির বার্ষিক মূল্য সীমা বা সংখ্যা এখন কি আছে দেখুন রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প আমাদের যে যে বিজিএম এ বিকেএম এ বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যারা আছেন যারা মানে তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি করেন তারা প্রত্যেক ক্যাটাগরির বারোটা করে বছরে সাতষট পিস পর্যন্ত এই নমুনা আনতে পারবেন আর রপ্তানিমুখী যন্ত্র চালিত জুতা শিল্প যারা তারা আনতে পারবেন সর্বোচ্চ পাঁচশোটি নমুনা বছরে রপ্তানিমুখী ট্যানারি শিল্প সর্বোচ্চ তিনশো পিস পাকা চামড়ার নমুনা আনতে পারবেন আর অন্যান্য রপ্তানিকারক উৎপাদক যারা তাদের ক্ষেত্রে শর্ত হলো ইপিবি থেকে প্রত্যয়ন পত্র নিতে হবে এবং তার ভিত্তিতে তারা দশ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের এই ধরনের পণ্য আনতে পারবেন শর্ত হলো ইপিবি থেকে তাদের প্রত্যয়ন পত্র নিতে হবে আমরা অন্ট্রাপ বাণিজ্য নিয়ে আলাপ করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে অন্ট্রাপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরো কিছু শর্ত আছে এই শর্তের ভিতরে খেয়াল করে দেখুন যে অন্ট্রাপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বন্দরের বাইরে আনা যাবে না এখন কেউ যদি বন্দরের বাইরে আনতে চায় পণ্য সেক্ষেত্রে বিধান হলো যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে শুধু অনুমতি নিলেই হবে না সেক্ষেত্রে ওই পণ্যের উপরে যে প্রযোজ্য শুল্ক কর সেই শুল্ক করে সমপরিমাণ অঙ্কের ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা শুল্ক কর পরিশোধ করে তাকে এই পণ্যটা বন্দরের বাইরে আনতে হবে এবং সেখান থেকে যখন সে রপ্তানি সম্পন্ন করবে তখন সে দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টিটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ থেকে ফেরত নিবেন অথবা যদি তিনি ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করে তারপর পণ্যটা বন্দরের বাইরে এনে তারপর রপ্তানি করে থাকেন তাহলে প্রদত্ত ডিউটি ট্যাক্সটা তিনি ফেরত নিবেন সরকারের কাছ থেকে ফেরত নিবেন এই ফেরত নেওয়াটাকে আমরা আইনের ভাষায় বলি ডিউটি ড্রব্যাক বাংলায় বলি প্রত্যর্পণ এই ডিউটি ট্যাক্স ফেরত দেওয়ার জন্য আমাদের এনবিআর এর অধীনে আলাদা একটা দপ্তর আছে যেটাকে আমরা বলি ডেডো ডেডো হলো ডিউটি এক্সামশন অ্যান্ড ড্রব্যাক অফিস এদের কাজ হল যারা উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে সেই পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে যে কাঁচামাল ব্যবহার করেছে সেই কাঁচামালের উপরে তারা যদি আমদানি বা স্থানীয় পর্যায়ে কোনো ধরনের ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করে সেটা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব হল এই দপ্তরের এটা কি বলা হচ্ছে আপনার ডিউটি ড্রব্যাক এবারে আসি আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট পলিসিতে নানান ধরনের শর্ত আছে আমরা একটু শর্তগুলো দেখি সংক্ষেপে দেখুন দুগ্ধজাত খাদ্য আমদানি যদি কেউ করতে চায় সেখানে নানান ধরনের শর্ত আছে দেখুন দুগ্ধজাত শিশু খাদ্য আমদানি করতে হলে সেটা আড়াই কেজি পর্যন্ত টিন বা অন্য কোনো বায়ুরুদ্ধ মোরকে আমদানি করতে হবে এবং এই ধরনের পণ্য যদি লোকালি কেউ প্রসেসিং করতে চায় ধরেন ইন্ডাস্ট্রি তারা এটা এনে এখানে প্যাকিং করবে সেক্ষেত্রে তারা যে বড় আপনার বায়ুরুদ্ধ মোরকে বা বস্তায় সেটা আমদানি করতে হবে এবং সেটা একমাত্র আমদানি করতে পারবে যাদের এ ধরনের প্যাকিং করার বা প্রসেসিং করার আপনার ফেসিলিটি আছে এ ধরনের পণ্যের গায়ে মায়ের দুধের বিকল্প নাই এই কথাটা বাংলায় প্রিন্টেড থাকতে হবে একই সাথে এই গুরু দুধের প্রত্যেকটা পণ্যের কি কি উপাদান আছে এবং সেই উপাদানের শতকরা হার কত সেটাও বাংলায় লেখা থাকতে হবে 
আর প্যাকেটের ওজন এটার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং এক্সপায়ারি ডেট বাংলা অথবা ইংরেজিতে এমবুশ অথবা অমোচনীয় কালি দ্বারা প্রিন্টেড থাকতে হবে পৃথক কোন লেবেল লাগানো যাবে না ধরুন আপনি প্যাকেটের গায়ে ছাপানো নাই কিন্তু আপনি আলাদা একটা স্টিকারে প্রিন্ট করে লাগিয়ে দিলেন এটা ইম্পোর্ট পলিসির ভায়োলেশন এটা করা যাবে না আর দুগ্ধজাত শিশু খাদ্য আমদানি যারা করবেন তাদেরকে আবার আপনার ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ নিউট্রিশন থেকে একটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং ওই প্যাকেটের গায়ে বা কার্টুনের গায়ে এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা প্রিন্ট করে এটা আমদানি করতে হয় এছাড়া নাইনটিন পার্সেন্ট পর্যন্ত যদি ওই পণ্যে ফ্যাট থাকে তাহলে প্রত্যেকটা মানে টিন বা প্যাকেটের ভিতরে ওই গুঁড়ো দুধ পরিমাপ করার একটা স্পুন দিয়ে দিতে হবে এটা শর্ত ননিবিহীন গুঁড়ো দুধ আমদানি এখানে দেখুন বস্তায় বা টিনে সিলযুক্ত প্যাকিং আনতে হবে যে দেশ থেকে আমদানি হবে সেই দেশ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতে হবে সেটা হলো যে এটা মানুষের খাওয়ার উপযোগী এই মর্মে একই সাথে এই পণ্যের গায়েও তৈরির তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে এবং এটার ভিতরে যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা সেটা অনুমোদিত সীমার ভিতরে থাকতে হবে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় সীমা সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই সীমা অনুসারে এই পণ্য আমদানি করতে হবে মানুষের যে বিভিন্ন খাদ্য সেটা আমদানির ক্ষেত্রে শর্ত কি দেখুন এখানে দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন থেকে তেজস্ক্রিয়তা সনদ নিতে হবে এবং সেটা পণ্য খালাসের সময় বিল অফ এন্ট্রির সাথে দাখিল করতে হবে এ সকল পণ্যে অ্যাডেড মেলামাইন থাকা যাবে না যে গাবি থেকে এই দুধটা তৈরি করা হয়েছে ওই গাবিকে এস্ট্রোজেনিক হরমোন্স এবং এ ধরনের কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়নি এবং এ সকল পণ্যে ভারী ধাতুর মাত্রা কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে রয়েছে এই মর্মে যে দেশ থেকে পণ্যটা আমদানি হবে ওই দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে একটা সার্টিফিকেট থাকতে হবে সবজি বীজ বা শস্য আমদানির ক্ষেত্রে আপনার একইভাবে পরমাণু শক্তি কমিশনের তেজস্ক্রিয়তা সনদ থাকতে হবে আমরা বলেছিলাম তেজস্ক্রিয়তার একটি মান আছে এটা হলো এই জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সিজিয়াম ওয়ান থার্টি সেভেন পার কেজি আর এ সকল পণ্য মানুষের খাদ্য উপযোগী মর্মে সার্টিফিকেট থাকতে হবে এখানে আরো কিছু সাধারণ কন্ডিশন দেয়া আছে সেটা হলো খাদ্য বা পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে একইভাবে উৎপাদনের তারিখ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ এম্বুশ বা প্রিন্টেড থাকতে হবে লেবেল লাগানো যাবে না মধ্যজাতীয় পানীয়ের ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ করার দরকার নাই যে সকল খাদ্য বিভিন্ন প্রিজারভেটিভ বা এডিটিভ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয় সেখানে কি কি ধরনের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে তার মাত্রা কি সেটা উল্লেখ থাকতে হবে আর বিভিন্ন মেয়াদি কাঁচামাল এগুলোর উৎপাদন বা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ প্রিন্টেড থাকতে হবে এবং পাশাপাশি এ জাতীয় খাদ্য পণ্য খালাসের জন্য কোথাও কোথাও বিএসটিআই এবং কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে বিসিএসআইআর এর আপনার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দরকার হবে আর এ জাতীয় পণ্যে ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য মিশ্রিত নাই এবং সকল প্রকার জীবাণুমুক্ত এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের প্রত্যয়ন থাকতে হবে দেখুন হাঁস মুরগি আর একটা সেক্টর মৎস্য হাঁস মুরগি ও পশু খাদ্য এখানে দেখুন এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আপনার মৎস্য হাঁস মুরগি ও পশু খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে শর্ত এখানেও ওই তেজস্ক্রিয়তার সার্টিফিকেট থাকতে হবে এবং যে মৎস্য বা হাঁস মুরগি বা পশু খাওয়ার উপযোগী মর্মে সার্টিফিকেট থাকতে হবে এটারও তেজস্ক্রিয়তার মান ওই একই একশো সাঁত্রিশ সেজিয়াম পার কেজি আমদানিকৃত খাদ্য ক্লোরাম ফেনিকল এবং নাইট্রোফ্রান মুক্ত থাকতে হবে মর্মে সার্টিফিকেট থাকতে হবে প্যাকেটের গায়ে উৎপাদন আর উপাদান সমূহ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ থাকতে হবে হাঁস মুরগি যদি বা পশু পাখি আমদানি হয় সেক্ষেত্রে এটা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের সার্টিফিকেট থাকতে হবে আর মাস আমদানি হলে রপ্তানিকারক দেশ থেকেও ফরমালিন মুক্ত সার্টিফিকেট নিতে হবে আবার বাংলাদেশ থেকে খালাসের আগেও কোন ল্যাবরেটরি থেকে ফরমালিন মুক্ত সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে আর ইউরোপ হতে যদি আমরা মাংস আমদানি করি সেক্ষেত্রে এইটা ম্যাট কাউ ডিজিজ মুক্ত মর্মে 
ওই দেশের প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে এগুলো না থাকলে কিন্তু এই জাতীয় পণ্য আমদানি করলেও সেটা খালাস নেওয়া যাবে না ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল এবং মোরগ সামগ্রী আমদানির শর্ত এখানে দেখুন ঔষধ শিল্পের যে কাঁচামাল সেটার জন্য আমরা আগেই বলেছিলাম লাইসেন্স থাকতে হবে এবং ব্লক লিস্ট থাকতে হবে আর নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্লক লিস্টে যেটা উল্লেখ করা আছে সেই মাত্রা এটা আমদানি করতে হবে এবং আমদানিকৃত তথ্য আপনার এই সিসিআই ই কে প্রোভাইড করতে হবে ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্র্যাপ আমদানি দেখুন বিভিন্ন ধরনের ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্র্যাপ আছে আয়রন স্টিল অ্যালুমিনিয়াম কপার তারপর আপনার গ্লাস স্ক্র্যাপ আছে প্লাস্টিক স্ক্র্যাপ আছে এই যে বিভিন্ন ধরনের পেপারের স্ক্র্যাপ আছে তো এই জাতীয় যে ওয়েস্ট অ্যান্ড স্ক্র্যাপ বিভিন্ন ধরনের এগুলো আমদানি করা যাবে কিন্তু এগুলো আমদানি করতে হবে সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতে ধরুন আপনি আয়রন স্টিল স্ক্র্যাপ আমদানি করবেন কিন্তু আপনার কোনো স্টিল রিরোলিং মিল নাই আপনার এটা প্রসেসিং এর কোনো সুযোগ নাই তাহলে আপনি এটা আনতে পারবেন না একইভাবে আপনার পেপার মিল নেই কিন্তু আপনি ওয়েস্ট পেপার অথবা রিকভার্ড পেপার আমদানি করতে চান সেটা আপনি আমদানি করতে পারবেন না এগুলো আনতে হবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তারপর আমদানি বাণিজ্যিক আমদানি কারক কর্তৃক আমদানি বাণিজ্যিক আমদানি কারক কারা আমরা দেখেছি যে তারা হলেন যারা পণ্যের কোন আকার আকৃতি পরিবর্তন না করে পণ্যের বিনিময় অন্য কারো কাছে বিক্রয় হস্তান্তর করে বলা হয়েছে যে তারা শিল্পের কাঁচামাল মোরক ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করতে পারবেন সেক্ষেত্রে ওই যে পণ্যের এই শেষ কোড বিবরণ পরিমাণ মূল্য এই বিষয়গুলো আপনার আমদানি রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তরকে অবহিত করে আইআরসি এর বিপরীতে আমদানি করতে হবে আর পুরাতন নতুন পুরাতন রিকন্ডিশন মেশিনারি আর জেনারেটর এগুলো তারা আমদানি করতে পারবেন কিন্তু প্রাইম মোবার ডাম্প ট্রাক ডাম্পার মিক্সার লরি রিকন্ডিশন মেশিনারি সেলফ লোডার এগুলো আমদানির ক্ষেত্রে একটা শর্ত আছে সেটা হল স্বাভাবিক অবস্থায় কোন পুরনো মেশিনারি বা এই প্রাইম মোবার ডাম্প ট্রাক ডাম্পার আমদানি করা যাবে না আমদানি করতে হলে এই সকল পণ্যের স্বাভাবিক মেনটেন্স এর অধীনে আরো দশ বছর ব্যবহার করা যাবে ইউজ করা যাবে অর্থাৎ এটার আরো দশ বছর আয়ুষ্কাল আছে এই মর্মে আন্তর্জাতিক ক্ষেতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এই রিকন্ডিশন মেশিনারি বা পুরনো রিকন্ডিশন জেনারেটর অথবা এই যে প্রাইম মোবার এই জাতীয় পণ্য আমদানি করা যাবে না কেউ আমদানি করলেও সেটা সার করতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি এই দশ বছরের আয়ুষ্কাল সনদ অথবা আপনার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স পারমিট দাখিল না করছেন বিস্ফোরক আমদানির শর্ত আমরা শুরুর আলোচনায় দেখেছিলাম প্রথম পর্বের আলোচনায় যে কেমিক্যাল বিস্ফোরক এই জাতীয় পণ্য স্বাভাবিক আমদানি যোগ্য নয় এগুলোকে আমদানি করতে চাইলে তাকে বিস্ফোরক অধিদপ্তর এবং কেমিক্যাল আমদানির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম এখানে কেমিক্যাল অ্যাসিড আছে বা কেমিক্যাল সেক্ষেত্রে আপনার পোষক মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে লাইসেন্স পারমিট নিতে হবে আর এই জাতীয় পণ্য মূলত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল বা রিসার্চের কাজে আপনার ব্যবহার করতে হবে এ ধরনের পণ্য টিসিবি কর্তৃক আমদানি করা যাবে আপনার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এবং তারা এগুলো আমদানি করে তারা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ দিতে পারবে এসিড ক্ষেত্রেও একই এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন দু হাজার দুই এর অধীনে লাইসেন্স না থাকলে সব ধরনের নির্দিষ্ট কিছু এসিড আছে যেগুলো বেশি ক্ষতিকারক এবং খুব বেশি মানে হার্মফুল এই জাতীয় এসিড আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই লাইসেন্স থাকতে হবে এবং সরকারের অনুমোদন থাকতে হবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে বা মাত্রায় তারা এটা আমদানি করতে পারে কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার আমদানি কম্পিউটার অবাধে আমদানি যোগ্য যদি নতুন হয় পুরনো কম্পিউটার আমদানি যোগ্য নয় সফটওয়্যার আমদানি করা যাবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধান আছে সেটা পরিপালন করতে হবে সফটওয়্যার আপনার নানান ফর্মে আমদানি হয় আপনি এটা অনলাইনে আমদানি হতে পারে অথবা পেন ড্রাইভে অথবা সিডি অথবা অন্য কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে আমদানি করা যায় যখন অনলাইনে আমদানি হয় তখন সেটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় এবং সেটার ভিত্তিতে 
আপনার এনবিআর এ আবেদন করলে এনবিআর তখন একটা নির্দিষ্ট কাস্টম হাউসে কারণ অনলাইনে যখন আমদানি হয় সেটা কিন্তু কোনো কাস্টম হাউসকে টাচ করে না তাহলে সেই পণ্যটা কোন কাস্টম হাউস শুল্কায়ন করবে এটা আমদানিকারক আবেদন করলে তখন সে তার আবেদনের ভিত্তিতে এনবিআর সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসকে নির্দেশ দেয় এই পণ্যটা শুল্কায়ন করার জন্য এখানে আমরা বিভিন্ন পোষক মন্ত্রণালয় আমরা পোষক কর্তৃপক্ষ দেখেছিলাম বিভিন্ন ধরনের পণ্য বা বিভিন্ন ধরনের আইটেম আমদানির ক্ষেত্রে কোন কোন মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে অথবা কোন কোন মন্ত্রণালয় সেগুলোকে রেগুলেট করবে সেটা এখানে আমরা দেখিয়েছি আমরা কয়েকটা অনুমোদন নমুনা হিসাবে দেখতে পারি সেটা হলো যে আপনি যদি কোনো পণ্য সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে আমদানি করতে চান নর্মালি আমাদের দেশে হলো আমদানির বিধান হলো সিএফআর ভিত্তিতে কিন্তু কেউ যদি সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে আমদানি করতে চান তাহলে তাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি নিতে হবে অনুমোদন নিতে হবে আবার ধরুন কেউ যদি সাড়ে চার সেন্টিমিটার বা তদুর্দ ফাঁসের এই জাল আমদানি করতে চান গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য তাহলে তাকে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে সারপত্র নিতে হবে আবার কেউ যদি আমরা ধরেন অস্ত্রের ডিলার আমাদের বন্দুক রাইফেল এগুলো বেচা বিক্রি করি অথবা ধরুন আপনি আপনার নিজের ব্যবহারের জন্য একটা রিভলভার বা পিস্তল আমদানি করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সারপত্র নিতে হবে এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে সরকার এই ইম্পোর্ট পলিসির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে যে সকল পণ্যকে বাংলাদেশে আমদানি নিষিদ্ধ করেছে তার তালিকা এই আমদানি নীতি আদেশে দেয়া আছে এবং সেই পণ্যগুলো আমরা এই স্লাইডে দেখিয়েছি আমরা একটু সংক্ষেপে দেখি যে বাংলাদেশের যে মানচিত্র সেই মানচিত্রে যদি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা প্রপারলি আপনার দেখানো না হয় উল্লেখ করা না হয় তাহলে সেই ধরনের মানচিত্র আমদানি করা যাবে না নিষিদ্ধ ভীতি প্রদায়ক বা অশ্লীল কোন সাহিত্য সংবাদ বা পুস্তিকা সেগুলো নিষিদ্ধ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত আনতে পারে সেটা যে কোনো ধর্মই হতে পারে এমন ধরনের কোন পুস্তক সংবাদপত্র সাময়িকী আমদানি করা যাবে না রিকন্ডিশন বা পুরনো ইকুইপমেন্ট ফটোকপিয়ার হতে পারে কম্পিউটার হতে পারে ইলেকট্রনিক্স অন্যান্য সামগ্রী হতে পারে এগুলো আমদানি নিষিদ্ধ জীবিত শুকর বা শুকরজাত পণ্য শিল্প স্লাস বা স্লাস থেকে উৎপাদিত কোন পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ চিংড়ি মাছ পপিসিড আপিম তারপর আর গোল পেট্রোলিয়াম গ্যাস হাইড্রোকার্বন এই জাতীয় ঘন চিনি কৃত্রিম সরিষার তেল এগুলো আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব রপ্তানি নীতি আদেশ নিয়ে এখানে দেখুন কতগুলো পণ্য আছে যেগুলো শর্ত সাপেক্ষে আপনার নমুনা হিসাবে রপ্তানি করা যায় অবশ্যই নিষিদ্ধ তালিকা বহির্ভূত পণ্য হতে হবে যেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে রপ্তানি সেটা কোনোভাবেই কোনোভাবেই রপ্তানি করা যাবে না এফবি ভিত্তিতে রপ্তানিকারক কর্তৃক দশ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য আপনি রপ্তানি করতে পারবেন ঔষধ ব্যতীত আর নমুনা হিসাবে বিনামূল্যে প্রেরিত পণ্য অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ক্রমে একশো পার্সেন্ট রপ্তানিমুখী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুই বিশ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক বা চামড়াজাত পণ্যের নমুনা আপনার রপ্তানি করা যাবে এর বাইরে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল ম্যাটেরিয়াল দুই হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের উপহার সামগ্রী বা গিফট পার্সেল বাংলাদেশের বাইরে ভ্রমণকারীর ব্যক্তির বৈধ ব্যাগেজ আর সরকার যদি বাইরে কোন ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে চায় যেমন কিছুদিন আগে আপনারা দেখেছেন যে তুরস্কে ভূমিকম্প হওয়ার পরে সেখানে সরকার যে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে এই জাতীয় পণ্য আপনার বিদেশে পাঠানো যাবে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল এই যে আমরা বললাম যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে নানান ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন আবার একই সাথে আমরা জানি যে জরুরি প্রয়োজনে ধরুন কোনো একটি পণ্য স্বাভাবিকভাবে আমদানি নিষিদ্ধ কিন্তু কারো গবেষণার প্রয়োজনে বা কোনো শিল্পের প্রয়োজনে সেই পণ্যটা জরুরি ভিত্তিতে তার দরকার সুতরাং তার এই প্রয়োজনীয়তা এটা যদি সরকারকে তিনি বুঝাতে পারেন সেক্ষেত্রে সরকার যদি তাকে আমদানির বা রপ্তানির অনুমতি দেয় তাহলেই কেবল সেই 
নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি বা রপ্তানি হতে পারে অনুমতি ব্যতিরেকে কোনোভাবেই এই ধরনের নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করা যাবে না এলসি ছাড়া রপ্তানি আমরা জানি যে মানে যে কোনো রপ্তানি বা আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আছে এলসির মাধ্যমে করতে পারি এলসি এর মাধ্যমে করতে পারি এক্সপোর্ট পারমিট এর মাধ্যমে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে ইএক্সপি বলি তার মাধ্যমে করতে পারি সেলস কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে করি অথবা আপনার টিটির মাধ্যমেও করে থাকি পুনর রপ্তানি আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে আমদানিকৃত পণ্য পুনঃ প্রক্রিয়া করে টেন পার্সেন্ট ভ্যালু অ্যাড করে যদি রপ্তানি করা হয় সেটাকে আমরা বলছি পুনঃ রপ্তানি এখন পুনঃ রপ্তানির পদ্ধতিটা কি সেটা হলো বিদেশি প্রস্তুতকারক গণের যারা লোকাল এজেন্ট তারা কাঁচামাল আমদানি করে সেটা ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করতে পারেন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সাময়িক আমদানি এই যে দেখুন যেটা আমরা পদ্মা সেতুর উদাহরণ দিয়েছিলাম অন্ট্রাপ বাণিজ্য এটাও দেখুন পণ্যটা কিন্তু বাংলাদেশে আসছে আবার বন্দর থেকেই অথবা সরকারের অনুমতি নিয়ে বন্দরের বাইরে আনলেও সেটা আবার বিদেশে রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে সে কারণে এটাকে বলছি আমরা পুনঃ রপ্তানি এর বাইরে আরো কিছু পণ্য আছে যেটা পুনঃ রপ্তানির লোকে কোন ক্রেতা নিয়ে আসলো ধরুন আপনার এই যে রপ্তানি মেলার জন্য বিদেশ থেকে পণ্য আসে এই রপ্তানি মেলার পণ্য যখন আপনার ইন্ডিয়া থেকে ধরুন কোরিয়া থেকে ইরান থেকে আসে এগুলো কিন্তু এখানে যেটা বিক্রি হয় সেটার উপরে ওরা শুল্ক কর পরিশোধ করে দেয় যেটা বিক্রি হয় না সেটা আবার ওরা কিন্তু ফেরত নিয়ে যায় এগুলো এই পুনঃ রপ্তানির ভিত্তিতে আমদানি তারপর ধরুন মেরামত বা ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্টের উদ্দেশ্যে আবার কোন পণ্য আমরা বাইরে পাঠাতে পারি যারা আমাদের পোশাক রপ্তানিকারক বা অন্য কোন ধরনের পণ্যের রপ্তানিকারক সেই পণ্যটা যদি ত্রুটির কারণে ফেরত আসে তাহলে সেই পণ্যগুলো আবার মেরামত করে আবার রপ্তানির সুযোগ আছে যেটাকেও আমরা পুনঃ রপ্তানি বলছি এবং এটা পুনঃ রপ্তানির আর একটা প্রক্রিয়া ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্টের উদ্দেশ্যে পুনঃ রপ্তানি এখানে রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যের কিছু তালিকা দেওয়া আছে দেখুন যে পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য ন্যাপথা ফার্নেস অয়েল এগুলো পাট বীজ বা সন বীজ চাল কিন্তু চালের ভিতরে জি টু জি পদ্ধতি এবং সুগন্ধি চাল ব্যতীত অন্য চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ কিন্তু জি টু জি পদ্ধতিতে গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্টের সাথে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে আবার যে কোনো চাল রপ্তানি করা যাবে আগ্নেয়াস্ত্র গোলা বারুদ এবং এর সংশ্লিষ্ট উপকরণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা পুরোতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু মানুষের কঙ্কাল বা মানুষের রক্ত দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রী সকল প্রকার ডাল পেঁয়াজ রসুন ও আদা কিন্তু প্রক্রিয়া জাত ডাল আবার রপ্তানি করা যাবে আর চিল্ড হিমায়িত বা প্রক্রিয়া জাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি যেটা বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় সেটা রপ্তানি নিষিদ্ধ আর এখানে কিছু পণ্য আছে যেগুলো শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে যেমন সয়াবিন তেল পাম অয়েল কাপ্য ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুতকৃত ফার্টিলাইজার ইউরিয়া ফার্টিলাইজার তারপর বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান নাটক তারপর প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত বিভিন্ন প্রোডাক্ট আর সংশ্লিষ্ট আইনের তফসিল উল্লেখিত রাসায়নিক দ্রব্য ইলিশ মাছ সুগন্ধি চাল চিনি দেখুন ইলিশ মাছ এটা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা রপ্তানি করতে পারি না কিন্তু বছরে একটা নির্দিষ্ট সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে ইলিশ মাছ আমরা ইন্ডিয়াতে রপ্তানি করে থাকি তাহলে দেখুন ইলিশ মাছ স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু রপ্তানি করা যায় না এটা অনুমতি নিয়ে শর্ত পরিপালন করে করতে হয় বাংলাদেশের চাহিদা নেই এমন মোটা দানার মুগ ডাল আর গবেষণার উদ্দেশ্যে রক্তের প্লাজমা এগুলো রপ্তানি করা যাবে কিন্তু অনুমতি সাপেক্ষে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার আমদানি নীতি আদেশ এবং রপ্তানি নীতি সম্পর্কিত উপস্থাপনা এর উপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে দয়া করে সেগুলো এক এক করে করতে পারেন আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি কোন প্রশ্ন থাকলে এক এক করে মাইক্রোফোন আনমিউট করে প্রশ্নগুলো করবেন আর যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা সেশন শেষ করে দিব
चुक्ति रप्तानी एल सर प्रयोजन नहीं আপনি বায়ার এবং সেলার ধরুন আপনি বাংলাদেশ থেকে কোন একটা প্রোডাক্ট বিদেশে রপ্তানি করতে চান এটা ধরুন আমেরিকার একজন বায়ার কিনবে তাহলে আপনার এবং ওই আমেরিকান বায়ারের ভিতরে একটা মানে কন্ট্রাক্ট থাকতে হবে বা একটা তার পার্সেজ অর্ডার থাকতে হবে যে অর্ডারের বিপরীতে আপনি আপনার এখানে আর্থিক লেনদেনটা হবে কিন্তু ব্যাংকিং চ্যানেলই কারণ এই যে এক্সপোর্ট পারমিট ইএক্সপি सरबरासपोर्टेमेल सार्वर चले जाए मध्यमे बैंक और अपनर जो बार अमेरिकान बार बैंक भेतरे मान इटा मान रिलेशन तैयारी क्रेता अर्थात इम्पोर्टर अमेरिकान तरह बैंक से बैंक पेमेंट कन्फार्म कर एल सी सारा झुकी कम अथवा छोट छोट जो इम्पोर्ट बाोर्ट एगुल एल सी सारा इक्सपीएर माध्यम छोट छोट ट्रांजेक्शन गोनी जो अपना झुकी थे अपना बैंक अपना बैंक अपनी तो बप्लायर बैंक अपनी चुक्ति करा तरह चुक्ति ट्रांजेक्शन गोदी प्रत्येकानी रप्तानी कार्यक्रम करते ग रप्तान क्षेत्र दाखिल करतेपोर्टर माध्यम पन्न्य प्रसेसिंग करबें 
এই পণ্যটার আপনার উপরে কোনো শুল্ক কর আরোপিত আছে কি নাই থাকলে কত টাকা আছে কোন ডিউটি কত টাকা হবে এই পুরো অ্যাসেসমেন্ট বা ক্যালকুলেশনটা হয় কিন্তু এই যে আমরা এসআই গুডা সফটওয়্যার ব্যবহার করি সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে এবং এই ক্যালকুলেশনটা আপনি যে বিল অফ এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্ট দাখিল করলেন এই বিল অফ এন্ট্রি এবং বিল আমরা পরশু দিন যখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেখানে আপনারা দেখবেন যে একটা বিল অফ এন্ট্রি বা বিল অফ এক্সপোর্টে কতগুলো ফিল্ড আছে মোট চুয়ান্নটা ফিল্ড আছে ছাপ্পান্নটা ছাপ্পান্নটা ফিল্ড আছে এবং প্রত্যেকটা ফিল্ড আপনার স্পেসিফিক আপনার তথ্য সম্বলিত কোথায় আমদানিকারকের নাম থাকবে কোথায় রপ্তানিকারকের নাম থাকবে কোথায় সিএন রেপ্রেজেন্টের নাম থাকবে কোথায় এলসি নাম্বার থাকবে কোথায় আপনার ইএক্সপি তথ্য থাকবে এবং কোথায় বিল অফ এন্ট্রি নাম্বার থাকবে ডিউটি ট্যাক্স কোথায় ক্যালকুলেট হবে মূল্য কোথায় থাকবে সব ওখানে ওই সফটওয়্যারের ফরমেটের ভিতরে দেয়া আছে সুতরাং আপনি যখনই এটা পূরণ করে দাখিল করবেন মুহূর্তের ভিতরে আপনি দেখতে পাবেন আপনার পণ্যের ডিউটি ট্যাক্স কত এটার উপরে কাস্টমস ডিউটি আছে কি নাই থাকলে দেখতে পাবেন না থাকলেও দেখতে পাবেন যেটা জিরো দেখাচ্ছে তার মানে নাই তো এটা আমরা পরশু দিন যখন কাস্টমস অ্যাসেসমেন্ট এবং ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম নিয়ে কথা বলবো সেখানে আমরা বিল অফ এন্ট্রি বিল অফ এক্সপোর্টের নমুনা দেখব প্রত্যেকটা ফিল্ডে কি কি তথ্য থাকে ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড কোনগুলো এবং কিভাবে ক্যালকুলেশন হয় পুরোটা আমরা পরশু দিন শেয়ার করবো আপনাদের সাথে অনেক ধরনের কার্যক্রম কিন্তু পুনরপ্তানি একটা বলা হয়েছে যে বেসিক শর্ত যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো যে টেন পার্সেন্ট সেখানে ভ্যালু অ্যাড করতে হবে এখন আপনি কোনো মাল যদি আমদানির পরে সেটা ড্যামেজ হয়ে যায় সেটা তো আপনি রপ্তানি করতে পারছেন না সেটা তো রপ্তানি হলো না ধরুন আমাদের যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গুলো আমাদের যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে এই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি গুলো তারা যে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে সেই আমদানিকৃত কাঁচামাল প্রসেসিং করে তারা যে আপনার প্রোডাক্ট গুলো বিদেশে রপ্তানি করে বিধান হলো সেক্ষেত্রে তাদের মিনিমাম ভ্যালু এডিশন হতে হবে টেন পার্সেন্ট তাহলে আমরা সেটাকে আপনার এই মানে এক্সপোর্ট পলিসি মানে ইম্পোর্ট পলিসি অর্ডার সেটার বিধান অনুসারে সেটাকে আমরা রি এক্সপোর্ট বলে থাকি সবসময় যে আপনি রপ্তানি করতে পারবেন তাও তো নয় আপনি আনলেন এরপর যে কোনো কারণে কাঁচামাল নষ্ট হয়ে গেল অথবা তার গুণগত মান এমন হলো যে আপনি বায়ারের চাহিদা অনুসারে সেই মানের প্রোডাক্ট আপনি দিতে পারছেন না তখন আপনি আর কিভাবে রপ্তানি করবেন তখন আপনাকে যেটা করতে হবে ওই পণ্যের উপরে বিশেষ করে যারা বন লাইসেন্সের আওতায় বিনা শুল্কে পণ্য আমদানি করে তখন বিধান হলো তাদেরকে ওই পণ্যের উপরে প্রযোজ্য শুল্ক কর পরিশোধ করে যদি প্রোডাক্ট সরবরাহ দিতে চায় তাহলে ওই প্রোডাক্টের আমদানি পর্যায়ে যে অ্যাপ্লিকেবল ডিউটি ট্যাক্স সেইটা তাকে পে করে তারপর সেই পণ্যটা লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে হয় আর যদি ধরুন পণ্য উৎপাদনের আগেই কাঁচামালটাই তার গুণগত মান নষ্ট হয়েছে এটা দিয়ে শেয়ার প্রোডাক্ট বানাতে চাচ্ছে না সেই কাঁচামালটাই রিডিউস প্রাইসে লোকাল মার্কেটে বিক্রি করতে চায় তখন সে সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনার অথবা কমিশনারের অনুমতি নিয়ে ওই কাঁচামালের উপরে যে ডিউটি ট্যাক্স প্রযোজ্য যেটা সে আমদানি পর্যায়ে না দিয়ে খালাস করেছে বিধান হলো সে তখন ওই কাঁচামালের উপরে যে ডিউটি ট্যাক্সটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল সেইটা পরিশোধ করে এই কাঁচামালটাও সে তখন লোকাল মার্কেটে অনুরোধ থাকবে পরশু দিনের সেশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার ওইটা আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক টেকনিক্যাল বিষয় আছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল 
सबाई के शुभरत्रि सलाम